எனக்கு ஆர்ட் மேலே சின்ன வயசுலேருந்தே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இந்த காலேஜை வந்து எனக்கு யாருமே கைட்லாம் பண்ணல எனக்கு தெரியவே தெரியாது இப்படி ஒரு பிஎஃப்ஏ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது நானாக கூகுளில் பண்ணி சரி ஓகே இது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தது தான் நான் அப்படி வரப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி டெக்ஸ்டைல் கேர்ள்ஸ்னா டெக்ஸ்டைல் அங்கே கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் செராமிக் டிபார்ட்மெண்ட்லலாம் வந்து நீங்கள் கல் தூக்கணும் சூடு இது இருக்கும் மண்ணில் கை வைக்கணும் செட் ஆகாது அப்படின்னு ஜென்ட்ஸ் சொல்கிறத தாண்டி லேடிஸே ந நம்ம விமன் நம்மளே சொல்லிக்கிறோம் எனக்கு ஒரு மேம் தான் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் கேட்குறேன் இல்லை எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு ப்ரிண்ட் மேக்கிங்கே கொடுங்க அப்படின்னா இல்லை நீ டெக்ஸ்டைலே எடுத்துக்கோ அதுக்கு ஒரு அவ்வளோ நேரம் பேசுகிறாங்க ட்ரைன் வாஷ் பண்ணுறாங்க அது செட் ஆகாது நீ இதில் போ இதில் போன்னு இல்லை எனக்கு இது கொடுங்க அப்படி சொல்லி எடுத்தது இதுலேயும் ஓகே பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாருமே ஜென்ஸ் தான் அங்கே கண்டிப்பாக மேல் டாமினேஷன் இருக்கும் மெயினாக ட்ரெஸ்ஸு நம்ம நம்மளோட இது வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணிடுறாங்க ஈஸியாக அந்த பொண்ணா அது ஒரு மாதிரி திமுறாக இருக்கும் பேசுனது கூட கிடையாது பேசாமல் இருக்கிறது லுக்கை வச்சே வந்து எடை போடுறாங்க அது ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே கிடையாது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஷால் போடல அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஒரு சார் அவர் இந்த நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுற க்ளாத் இருக்குல்ல குட்டி க்ளாத் 
அதை எடுத்து ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஷால் போடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேமே சொல்லி இவ்வளோண்டு அந்த அந்த கிளாத் எவ்வளோ குட்டி குட்டி சைஸு அதை வந்து ஷால் மாதிரி எங்களுக்கு போட வச்சாங்க எங்கள் காலேஜில் அதுக்காக நாங்கள் பேசணும் பிரச்சனை பண்ணோம் பசங்கள்லாம் ஷால் போட்டுட்டு வந்தாங்க காலேஜுக்கு ப்ரின்ஸ்பல் ரூமில் ஷால் போட்டுட்டு பசங்க அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஷால் போட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க அந்த மாதிரி பண்ணோம் ஏன் ட்ரெஸ்ஸு நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக போட்டுக்கிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுல என்ன என்ன தெரிய போகுது உங்களுக்கு நமக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளோ அதுதான் நம்ம போட்டு பண்ண முடியும் நான் டிஷர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நான் மேலே போட்டுக்கிறேன் உங்கள் ட்ரெ நீங்கள் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஷர்ட் கூட கழட்டிட்டு நீங்கள் பண்ணுவீங்க நாங்கள் எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறது நம்ம பண்ண முடியும் அது ஏன் நமக்கு கேர்ள்ஸ் விமன்ஸ்க்கு மட்டும் இப்படி பண்ணுறாங்க எனக்கு புரியலை அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் யா யாரும் பெரிய சாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க மேலே மதிப்பு வச்சுருப்போம் அவங்களே அந்த மாதிரி சொல்கிறப்போலாம் சரியான கோவம் வரும் எனக்கு உங்களுக்கும் அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து எப்போவுமே நம்மளோட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா எங்கே போனேனாலுமே அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுன்றது ஒரு இது இருக்குது ஆனால் விமனுக்கு மட்டும் நம்ம எங்கே போனாலும் இப்படி தான் நீ இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து சுத்தமாக ஏற்றுக்க முடியாது ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணணுனாலும் நம்ம வால் பெயிண்டிங்லாம் பண்ண போனால் ஒரு இதில் ஏறணும் இறங்கணும் பீரியட்ஸ் டைமு அதில் ஒன்றால் பண்ண முடியாது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் கஷ்டம் இருக்கும் ஆனால் நமக்காக நான் நம்மளால் பண்ண முடியும் பண்ண முடியாமலாம் இல்லை எவ்வளோ வழியை வச்சுட்டு எவ்வளோ தாண்டிட்டு நம்ம வந்துக்கிட்டே இருக்கோம் பண்ண முடியும் எல்லோரும் மட்டும் தட்டுறது நான் ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் நீ என்ன வேணால் பேசிட்டு போ நான் அப்படி வாங்கி அப்படி வாங்கி வாங்கி விட்டுறது எல்லோரும் அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒர்க்ஸ் போயிட்டுருக்கு கேலரி வைக்கணும் விமன் ஆர்டிஸ்ட்டுன்றது கொஞ்சம் கம்மி தான் கொஞ்சம் இல்லை எதுவும் தெரிய மாட்டேங்க எல்லாம் சூப்பராகவே பண்ணுறாங்க விமன் விமன் வந்து மென்னை விட அதிகமாகவே பண்ணுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஆனால் வெளியே தெரிய மாட்டேங்குது எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ஷோ மாதிரியும் வைக்கிறோன்னு ஒரு ஆசை நானும் என் சீனியர்ஸ் கூட எல்லாம் வந்து சேர்ந்து விமன் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு ஒரு ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அது எவ் எந்த அளவுக்கு வரும்னும் தெரியல ஆனால் அது கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை நமக்கு ஆக்சுவலாக நமக்கு தான் மூட் ஸ்விங்ஸு மூட் ஸ்விங்ஸ் நிறையா இருக்கும் நம்ம ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சா பண்ண முடியாது எவ்வளோ தாண்டிக்கிட்டு இருக்கும் நார்மலாக மென்னுக்கு வந்து யோசிப்பாங்க நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமாக யோசிப்போம் ரொம்ப அதிகமாக யோசிப்போம் என்னென்னமோ மைண்டில் ஓடும் இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னாலும் மைண்டில் ஒரு பக்கத்தில் ஏதோ ஒன்று ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் நமக்கு தான் ஆக்சுவலாக நிறைய தாட்ஸ் இருக்குது நிறையா நம்மளால் ஆர்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் அதுக்கு உட்கார இது வந்து எப்போயாவது தான் வரும் வீட்டில் உட்காரணுன்னாலும் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்துரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளால் உட்கார முடியாது மைண்ட் மாறிடும் டக்குனால் தான் நமக்கு தான் டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆகுமே மைண்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது ஆனாலும் எல்லாத்தையும் பல்ல கடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி ஒரு இது தான் அவ்வளோதான் எனக்கு தேங்க்யூ தெரியல எனக்கு சுத்தமாக தெரியல நான் அக்குபன்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ட்ரீட்மெண்ட்டும் போயிட்டுருக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை தாண்டி ஆர்ட் ஒர்க் இதுலேயும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன யோசனை இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது போ கோ வித் ஃப்ளோ அது அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் எம்எஃப்ஐ போடணுன்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது அதுவும் இங்கே இந்தியாவிலலாம் போடுற ஒரு ஐடியா இல்லை வெளியே தான் போகணும்னு ஏன்னா இந்தியாவில் தான் என்னமோ ரொம்ப இது பண்ணுறாங்க நீ வெளியே போயிட்டீங்கன்னா நீ எப்படி வேணால் பண்ணிக்கோ என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ அப்படி என்ன வேணால் ட்ரெஸ் பண் ஏன் இங்கே இருந்துக்கிட்டே நாம் என்ன பண்ணால் என்ன உங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி எல்லாமே கேள்வி மட்டும்தான் 
அதுக்கு பதில் கிடைக்குமான்றது அடுத்த டென் இயர்ஸ் கழிச்சு அப்படி இருக்கலாம் ஐம்பது நூறு வருஷம் ஆகும் ஐம்பது நூறு வருஷம் ஆகும் முன்னாடிய விட இப்போ இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதுவாகிட்டு வருது அந்த மாதிரி ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆகலாம் எல்லாம் நம்ம பேசுறத வச்சு தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி பண்றதை வச்சு தான் இருக்கு தேங்க்யூ என் பேர் தமிழ்ச்செல்வி எனக்கு அந்த அளவுக்கு பேச வராது எல்லாம் கூப்பிட்டாங்கன்றதுனால வந்தேன் இங்கே என்ன செய்யணும் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஐடியாவும் எதுவும் இல்லை நான் வந்து ஓவியம் வரைவேன் கவிதை எழுதுவேன் ஐகு கவிதை எழுதுவேன் ஐகு கவிதை எழுதுவேன் புது கவிதை எழுதுவேன் கவிதை எழுதி நூல் வெளியிட்டுக்கிறேன் நேற்று கூட தமிழ் சங்கத்தில் எனக்கு கவிதை கோயில்னு அவார்டு கொடுத்தாங்க நேற்று ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நன்றி நன்றி அப்புறம் டரக்கோட்டை செய்வேன் அது பொதுவாக கலைனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு டெரக்கட்டா வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஒருத்தவங்க கிட்ட டெரக்கட்டாவும் செய்யணும்னு ஐடியாவில் இல்லை எதனா ஒரு தொழில் பண்ணணும் ஏன்னா எம்ஏ சோசியாலஜி படிச்சுட்டு வேலைக்கு போக முடியல குடும்பம் க படிக்கமே தே கல்யாணம் ஆகிடுச்சு எங்கள் காலத்திலலாம் கட்டி கொடுத்துருவாங்க அதுவும் சொந்தத்துலேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அம்மா சொந்த மாமாவுக்கே படித்தது கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு மாதம் கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ சரி மாமனார்கிட்ட மாமியார்கிட்டலாம் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு போய் படித்து அது ஏன்னா இவ்வளோ படிச்சுட்டோம் அந்த மூணு மாதத்தில் தான் சர்டிஃபிகேட் அதையும் விட்டுட்டா கிடைக்காது இல்லையா அதனால் அவங்ககிட்ட கேட்டு பர்மிஷன் வாங்கி படித்து சர்டிஃபிகேட் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கியாச்சு ஆனால் வேலைக்கு போக அலோடு கிடையாது ஃபேமிலியில் அதுக்கு மேலே என்னால் போராடும் அவங்கக்கிட்ட பெரியவங்க கிட்ட சண்டை போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னால் அவங்க புரிஞ்சுக்கிற தன்மையும் இல்லை அவங்க காலம் ஜென்ரேஷன் கேப் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து படி அந்த காலத்துலலாம் பெண்கள்லாம் படிக்க வேணான்னு வாங்க இப்போ எங்கள் மாமியார்லாம் ஒன்றுமே படிக்கல அப்போ நம்ம படித்ததே அவங்க பெரிய விஷயமா நினைக்கிறாங்க அதனால் என்னால் வேலைக்கு போக முடியல குடும்ப சூழ்நிலை அதனால் சரி வேலைக்கு தான் போக முடியல வீட்டில் இருந்துனே ஒரு அஞ்சு பெண்களை வச்சு எதனா ஒரு தொழில் செய்யலாம் எதனோ ஏதோ ஒரு அப்போ ஐடியா பண்ண மாதிரி டிசைன் ப இந்த துணி கடையெல்லாம் பையில் பேர் டிசைன்லாம் போடுவாங்க பேகு அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கணும் அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அந்த பெயிண்டிங் வாசனை அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒத்துக்காத உடம்புக்கு அப்படின்னு அதையும் தடை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல அவங்கவுங்க செய்கிற தொழில்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் பார்த்துட்டோன்னு அப்போ தான் டெரக்கோட்டை ஒருத்தர் செஞ்சார் அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி நான் செஞ்சால் இது தான் கற்றுக்க போகிறேன் இது தான் நான் வைக்க போகிறேன் தொழில ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு அப்புறம் போய் டெரக்கோட்டை ட்ரைனிங் ஆறு மாதம் அவர்கிட்ட போய் கற்றுட்டு வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த டெரக்கோட்டைனா தெரியுங்களா புளியார் இங்கே பீச் ரோட்டில் விற்கும் புளியார் இது யானை குதிரை எல்லாம் விநாயகரே விதவிதமான ஸ்டைல்லாம் இருக்கும் அது எல்லாமே சூப்பராக செய்வேன் கற்றுக்கிட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்டு அப்புறமேட்டு பெண்கள் வந்து வரமாட்டுறாங்க ஏன்னா களிமண் களிமண் அது கையை வச்சு பெசியணும் மெறிக்கணும் அதை சாஃப்டாக மெறிக்கணும் அது வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க மண்ணில் கை வைக்கிறது அதனால் நான் அவங்க எங்கள் ஏரியா கொஞ்சம் தள்ளி ஸ்லம் அது மாரி இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கெஞ்சி கூத்தாடி அது இல்லாமல் இப்போலாம் நிறைய ஃபேக்ட்ரி வந்து போச்சு இல்லை கம்பெனி வந்து போச்சு அங்கே போனால் காசு ஈஸியாக வேலை செய்யலாம் இது மண்ணில் பேசிஞ்சு உக்காந்து வேலை செய்யணுன்னா வரமாட்டேன்ட்டாங்க அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கூட்டு ஒரு அஞ்சு பேரை வச்சு வேலை செஞ்சு கவர்மெண்ட் மூலிமா டிக்குன்னு ஒன்று இருக்குது தட்டாஞ்சாவடியில் அதில் பதிஞ்சு அந்த மூலிமாவும் வேலை செஞ்சு அப்போ அந்த நேரத்தில் கன்சியூவ் ஆகிட்டேன் நான் கன்சியூவ் ஆனோடனே மண்ணில் கைக்கூடாது எது வேலையை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு இருந்தாலும் அதனோட தாக்கம் இன்னும் இருக்கும் நிறையா எங்கள் டெரக்கோட்டை பார்த்தாலும் அதை இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போய் பார்த்து அதனோட சேலைலாம் இப்போயும் அதெல்லாம் பார்ப்பேன் அந்த ஆர்வம் நிறைய இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் நிறைய நான் செஞ்சு வச்ச டெரக்கோட்டை பொம்மை எல்லாம் நிறைய வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பெயிண்டிங் எப்படி எனக்கு ஆர்வம் வந்துச்சுன்னா நான் நிறையா பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸிபிஷன் வச்சுருக்கேன் ஆனால் அடுத்த ஸ்டேட் மற்ற மாநிலத்துக்கு போகலை என்னால் தாண்ட முடியல ஏன்னா ஃபேமிலி தான் ஆகும் பாதுகாப்பு இல்லை சேஃப்டி இல்லை அப்படின்னு ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா என்னோடய கணவர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு அதனால் எனக்கு ஆர்ட் லைனில் அப்படியே இருக்கிறேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே ஆர்டில் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டு நிறைய ப்ரைஸ் வாங்கிக்கிறோம் ஸ்கூல் படிக்கும்போதெல்லாம் நிறைய ட்ராயிங் காம்படிஷன் போனால் ப்ரைஸோடு தான் வருவேன் கா ஸ்கூலில் காலேஜில் கூட ட்ராயிங் காம்படிஷன்லாம் போயிருக்கேன் ப்ரைஸோடு தான் வருவேன் அப்போ அதனோட தாக்கம் எங்கள் கணவர் வந்து அவர் அப்போலாம் வந்து சைன் போர்டு ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு வாங்க அது சினிமா தேட்டரில் கட் போர்டு வைப்பாங்க தெரியுமா சிவாஜி படம் பெருசாக வரைஞ்சி எம்ஜிஆர் படம் அது கமல் படம் வரைஞ்சி அந்த வரைகிற லைனில் இருந்தாங்க சைன
அவர் வரையிறதை பார்த்து 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 அவரோட மெட்டீரியல் அவரோட பெயிண்டிங் அவரோட கேன்வாஸ் வாங்கி வச்சு தான் நான் வரைவினேன் அவர் கேட்டு கேட்க மாட்டேன் பர்மிஷன்லாம் எடுத்து வச்சு வரைவேன் ஆனால் வந்து இன்னும் நான் பாண்டிச்சேரி உள்ளே தான் நிறைய எக்ஸிபிஷனோ உமன்ஸ் கூட குரூப் ஷோலாம் வச்சுக்கணும் தவிர அந்த ஒரு வருத்தருக்கு வெளி மாநிலத்துக்கு என்னால் போக முடியும் ஏன்னா குழந்த பசங்க இப்போ அவர் நிறைய போகிறார் இந்தியா ஃபுல்லும் போய் எக்ஸிபிஷனில் பார்க்குறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க என்னால் போக முடியல ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் பிள்ளைங்கள பார்க்கணும் அவர் ஒரே வருத்தை குழந்தைங்கள பார்த்துக்கணும் அதை விட்டுட்டு மாமனார் மாமியார் குழந்தைங்களை விட்டு என்னால் வேறு வேறு ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியல ஒன்று ஒன்று சேஃப்டி இல்லைன்றுவாங்க ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுவாங்க நம்ம லேடிஸாக இருக்க நம்மளுக்கு சேஃப்டி இல்லை அவங்களுக்கு இருக்க ஃப்ரீடம் நம்மளுக்கு இல்லை தான் அதெல்லாம் மாற்றணுன்றது என்னோடய எண்ணம் எல்லோரும் குடும்பத்தோடு பேசணும் நிறையா ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் தான் ஆகுது நான் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஃபேமிலியும் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கின்னு ஆர்ட் ஃபீல்டும் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் வரணும் கொஞ்சம் தொய்வு இருக்கும் குடும்பத்தில் ஏன்னா பிரச்சனை ஜா சே போன்ற மாரி ஒரு தொய்வு இருக்கும் அப்புறமேட்டு எதுக்கு நம்ம அதை உடனும்னு மறுபடியும் எடுத்து வச்சு அதை செய்வோம் பெயிண்டிங்லாம் பண்ணுவேன் அப் அதனால் எல்லா இடத்துலையும் ஃபே பிரச்சனை இருக்குது தான் செய்யுது நம்ம தான் ஃபேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டீல் பண்ணி வரணும் அது எல்லோரும் மொ மொத்தம் நம்மளோட பெண்கள்னால் உடம்பு அமைப்பு வச்சு இந்த உடம்பு அமைப்புக்கு இவங்களை வந்து ஹெவியான வேலை செய்ய மாட்டாங்கன்னு ஆண்களோட மனதில் ஆதி காலத்துலேருந்தே இருந்து போச்சு ஆனால் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அந்த வெயிட் தூக்குற வேலை எந்த வேலையும் நம்மளை செய்ய விட மாட்டாங்க ஏன்னா உங்கள் உடம்பு கட்டமைப்புக்கு நீங்கள் ஹெவியான வேலை செய்கிற அமைப்பு கிடையாதுன்றவங்க ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க அவங்களோட உடம்பு கட்டமைப்பு செய்ய முடியும் எங்களால் உங்களால் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால் நம்ம செய்கிறாங்க லேடிஸ் ரோட்டில் பாருங்கள் அந்த மம்முட்டி வச்சு கொத்துவாங்க பாரு எவ்வளோ லேடிஸ் பார்த்துருக்கீங்களா அவங்க ஆரம்பத்துலேருந்தே அதை பழக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு நம்மளை அந்த பழக்கெல்லாம் இல்லாமல் இப்படி விட்டுடுவோம் திடீர்னு நீங்கள் அந்த வேலையை செய்ய முடியாது அப்படிமாரி நம்மளை ஒரு மாதிரி தள்ளி தள்ளியாக மட்டன் தட்டியே வச்சுடுவாங்க நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து தான் போராடணும் கொஞ்சம் முன்னுக்கு வரணும் வரும் கொஞ்சம் நாளாகும் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம அடிபட்டு அடுத்த ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்தால் தான் எல்லாம் மாறும் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் சண்முகப்பிரியா நான் சென்னையிலேருந்து வரேன் நான் என்னைக்கு பென்சில் வச்சு எடுத்து வர ஆரம்பிச்சோம் அப்பயே நான் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டேன் அது கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே வரைகிறேன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபஸ்ட்டு யாருன்னு பார்த்தா எல்லாருமே வந்து அவங்களோட அம்மாவை தான் இருக்கணும் என்னோட அம்மா வந்து ஆர்ட்டு கிராஃப்ட்டு அதாவது ஆர்ட்டுன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கோலம் போடுறது அதை என்ன பண்ணாங்க வாசல்லையும் போடுவாங்க ஒரு நோட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணி அதில் விதவிதமாக எல்லாமே வரைவாங்க எல்லா கடவுள் உருவங்களும் ஆல்மோஸ்ட் வரைய தெரியும் அவங்களுக்கு எந்த பயிற்சியும் கிடையாது ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் அவங்களால ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வர முடில வந்திருந்தா எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்னு தெரியாது அதெல்லாம் நான் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் இப்போது அம்மாவுக்கு அங்கீகாரமே கிடையாது நம்மளாவது இதில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே எங்கள் அப்பா வந்து படிக்கிறதுனா ரொம்ப கையில் ஒரு குச்சி தான் இருக்காது படி படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னோடய தாட் ஃபுல்லாக வரையிறது இதை பற்றியாக தான் போயிட்டு இருக்கேன் ஸ்கூலில் கூட உட்காந்து அங்கே கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இங்கே உட்காந்து வரைஞ்சிட்ருப்பேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பைத்தியமாக இருந்தேன்னு வச்சுக்கிடலாம் அப்போ எங்கள் அப்பாட்ட ஸ்கூல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் சொல்லிட்டேன் இன்னும் இவ்வளோலாம் பைசாலாம் செலவு பண்ணி இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கலாம் டாக்டர் படிக்க வைக்கலாம் கனவு வைக்காதீங்க சத்தியமாக அதுக்கு நான் ஒத்துல்லை அதனால் என்னை வந்து ஏதாவது ஆர்ட் காலேஜில் சேர்த்து விட்ருங்க அப்படின்னு பார்த்தா நாங்கள் இருந்து சின்ன கிராமம் ஸோ என்னை வந்து காலேஜில் படிக்க வைக்கிறதுக்குன்னா வேறு ஊர் வரணும் சென்னை தான் வரணும் அப்போ பிளான்லாம் போட்டு ரொம்ப கெஞ்சிறேன் என்னை எப்படியாவது சேர்த்து விட்டுருங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயங்களை அப்பா சேகரித்து எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒரு மாமா ஒருத்தர் உன் பொண்ணை அங்கெல்லாம் அனுப்பிச்சி விட்றாதீங்க அங்கெல்லாம் போச்சுன்னா கெட்டு போயிடும் அதனால் இங்கே போஸ்டல் மூலமாக ஏதாவது ஒரு டிகிரி இது மாதிரி அதெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படி படிக்க வைங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏற்றி விட்டு போயிட்டார் அந்த மாமா அவரால் முடிஞ்சது அப்போ எனக்கு அது ஒரு பெரிய இதாக இருந்தது என்னடா அப்படின்னு சொல்லி சரி கிடச்ச சான்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ராயிங் மாஸ்டர் கோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு அப்படியே அதில் ஜாயின் பண்ணி போய் வந்தால் நான் கரெக்டாக முடிக்கிற நேரம் எனக்கு என்ன சொல்கிறது அந்த இதுவே நிப்பாட்டிட்டாங்க ட்ரைனிங் நிப்பாட்டிட்டாங்க ஸோ ரொம்ப வருஷம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிப்போச்சு நான் அந்த டைமில் சும்மா இருக்கிறது இ
அப்போ அதுக்கப்புறம் கல்யாணங்கிற பேரில் கல்யாணம் ஒன்று முடிச்சு வச்சாங்க ஸோ அதுலேயும் நிறைய அனுபவிச்சு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு வெளியில் வந்தாச்சு அப்போ நான் ஃப்ரீ ஆகிட்டேன் ஏன்னா அங்கே போனோன்னே முதல் அடியாக எனக்கு வந்து பேனாவை தூக்கக்கூடாது பென்சிலை தூக்கக்கூடாது ஸோ இது எனக்கு நடந்தது அப்போ நான் போராட்டம் அதெல்லாம் பண்ணல சைலண்ட்டாக வந்துட்டேன் வெளியில் ஏன்னா அதுக்கு மேலே அங்கே என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு தெரியலை அதுக்கப்புறம் கிளம்பி வந்தாச்சு கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் வந்து டொண் தேர்ட்டி த தேர்ட்டி ஏஜ் ஆக போகுது எனக்கு நெருங்கிட்டு இருக்கு அப்போ தான் மகாபலிபுரம் வரேன் திருவான சார் பற்றி உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இங்கே நிறைய பேர் இருக்கீங்க சார் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு வீட்லேயே வந்து கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஏன்னா காலேஜில் போய் சேர்றதுக்கு எனக்கு ஏஜ் கிடையாது அப்போது அவர் என்னென்னா அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் ஆனால் என்னென்னா ஏன் டைம் நிறைய லேடிஸ்க்கெலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஆனால் என்னென்னா அவங்க நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ணலாமா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டுருக்கு அப்படின்னு அந்த டைம் நான் போகிறேன் ஆனால் நான் விடவே விடலை இல்லை சார் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் என்னோடய ஒர்க்கெல்லாம் நான் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக மூடு அவருக்கு சேஞ்ச் ஆச்சு சரி காலையில் வாங்கம்மா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே சார் அப்படின்னு காலையில் என்ன டைம்னா ஏழரை மணி ஏன் சார் ஏழரை மணிக்கு வர சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லைம்மா ஈவினிங் வந்து பசங்க தான் வரான் ஒரு லேடி கூட கிடையாது அப்போ நான் போகிறப்போ ஒரு லேடி கூட கிடையாது கற்றுக்கிறதுக்கு வரல நான் ஒரு ஒரு ஆள் தான் லேடி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பேர் பசங்க காலேஜில் படிக்கிறவங்க ப்ளஸ் பட்டறையில் வேலை பார்க்குற அந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் இருக்காங்க அப்போ வந்து சரி நீங்கள் வாங்கம்மா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாரு ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்து பிடிச்சது சரி எப்படி நான் பண்ணுவேன்னு ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு வரல ஏழரை மணி சொன்னோடனே நான் ஒரு ஏழு இருபதுக்கெலாம் போய் உக்காந்துருவேன் காலையிலேயே ஆஜராயிரு ஸோ கரெக்டாக வர ஆனால் அவர் எடுத்த உடனே என்ன எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கல அவங்க பையன் தான் அந்த அண்ணன் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாரு அப்புறம் ரெண்டு நாள் அப்படி அந்த ஓரமாக நின்று பார்ப்பார் இந்த ஓரமாக பார்ப்பார் என்ன பண்ணுது இந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவனிச்சுட்டே இருந்தார் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அப்புறம் ஒன் வீக் கழித்து ஈவினிங்காக வந்துடுமா அப்படின்ட்டார் எல்லா பசங்க கூட சேர்ந்து எனக்கு கிளாஸ் போச்சு ஸோ அதுலேருந்து கண்டினியூஸாக ஒரு ஒம்பது மாதம் தான் நம்ம முறையாக கற்றுக்கிட்டது ஒரு மாஸ்டர்கிட்ட போய் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிது அப்படி தான் எனக்கு ஆரம்பிச்சிது ஸோ அங்கே போய் படிச்சுட்டு லைன் ட்ராயிங்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்புறம் காலேஜில் வர பசங்க எல்லாருமே கம்பேர் பண்ணியே திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு நீ என்னோட எத்தனை வருஷமாக வர என்ன பண்ணிகிட்ருக்க அந்த பாப்பா பற்றி இப்போ தான் வந்தாங்க எவ்வளோ வேகமாக போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒரு உந்துகோலாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிஜெக்ட் பண்ண தான் செஞ்சாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய வேகம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுனால பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ட்ரகிள் நடுவில் வர தான் செய்யும் எல்லாமே சந்திச்சிருக்கேன் ஸோ அதை முடித்து வெளியில் வரப்போ ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு ஆர்டர் வந்தது எனக்கு ஸோ அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுனால அவர் கொடுத்ததையும் தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் வந்தது அப்போது அப்போ சொன்னேன் அவர்கிட்ட சார் இந்த மாதிரி நான் வந்து இப்போ தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்னும் கூட கம்ப்ளீட் ஆகலை நான் இல்லைம்மா நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுவீங்க ஒரு ஆறு மாதம் டைம் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த ஆர்டரை வந்து வாங்கிட்டேன் ஆனால் எனக்கு எப்படி ஃபீஸ் வாங்குறது எதுவுமே தெரியாது நீங்கள் கொடுக்குறத நான் வாங்கிக்கிறேன் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்மிட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ என்னோடய ஒர்க் எல்லாம் பிடிச்சது அதுக்கப்புறம் முடித்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவே எனக்கு அமௌண்ட் அப்புறம் கொடுத்தாங்க அவங்களே கொடுத்தாங்க ஸோ இப்படி தான் ஆரம்பித்தது ஆனால் எனக்கு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரெடிஷ்னல் பெயிண்டிங் என் அதனால் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சது திரியான சார்கிட்ட வந்து அப்புறம் நிறையா அவங்க காலேஜ் புக்கெல்லாம் வாங்கி படித்தேன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தங்க கிட்ட வந்தாங்க கிளாஸ் கீ நான் வீட்லேயே எங்கள் மா இந்த எந்த மாமா வந்து காலேஜ் போகக்கூடாது சொன்னாரோ அந்த மாமாவோட ஒய்ஃபே வந்து அவங்க வீட்டில் கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு மாதம் தங்க வச்சு என்னை படிக்க வச்சாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மாமா ஒய்ஃப் வந்து என்னோடய ஆர்வத்தை பார்த்துட்டு நீ இங்கேயே இருந்து படின்னு சொல்லி தான் மகாபலிபுரத்தில் அவங்க வீட்டில் தங்கி நான் படித்தேன் ஸோ அங்கே படிச்சுட்டு இருக்கப்பவே நான் என்ன பண்ணேன் ஸோ சப்போர்ட்டுக்கு அப்பாட்ட பைசாலாம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயிண்டிங் எனக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் தெரியும் நானாக ட்ரை பண்ணி பண்ணுவேன் ஸோ ஒரு ஓரளவுக்கு வரைவேன் ஸோ அதுவே நிறைய பேருக்கு பிடிச்சி நீ கிளாஸ் எடு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுவும் அப்பயே ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு அஞ்சாறு பேர் மகாபலிபுரத்துலேயே இதில் இவங்க காலேஜில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்டே ரெண்டு பேர் எனக்
ஸோ இன்னும் சொன்னால் பொம் பொண்ணு இது பண்ணணும் ஆம்பளை இது பண்ணணும் அப்படிலாம் கூட எதுவுமே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் எங்கள் டீமில் வந்து லேடிஸ் தான் அதிகம் நாங்கள் எக்ஸிபிஷன் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் எல்லோரும் இதில் வந்து ஏழு பேரில் ஒரே ஒருத்தர் தான் ஜென்ஸ் மிஸ் எல்லோருமே லேடிஸ் தான் ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஒரு ஆள் தான் ஸோ நல்ல ஒரு இடத்துல வந்துவிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து ஃபுல்லாக இப்போ வரைக்குமே என்ன படிச்சுட்ருக்கேன்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லாம் கைட் பண்ணி நிறையா மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுட்ருக்கோம் அடுத்து வந்து மகாபலிபுரம் ப்ரொஃபஸர் ராஜேந்திரன் சார் மூலமாக அவர் என்ன ரொம்ப வருஷமாக வாட்ச் பண்ணிட்டுருக்காரு இவங்க நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அப்புறம் அவருடைய கைடன்ஸில் தான் இப்போ எனக்கு வந்து கலைமாமணி அவார்டு கமிட்டியில் வந்து நானும் வந்து செலக்ஷன் டீமில் இருக்கேன் ஸோ அதுவும் நடந்தது இப்போ ஒரு ஆறு மாதம் ஆச்சு ஸோ சார் தான் இப்போ என்னை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இங்கே அனுப்பிச்சி விட்டாங்க இதை பொதுவாக என்ன சொல்லணும்னா இப்போ நான் அந்த ஃபீல்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு பதினஞ்சு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பேன் சேல் பண்ண போகிற இடத்துல நிறையா கேம்ப் அட்டன் பண்ணோம் நிறையா ஸ்டேட்டுக்கெலாம் போயிருக்கேன் ஸோ அங்கெல்லாம் என்னென்னா லேடிஸ் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க நான் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருவேன் அங்கே போயாச்சுன்னா பர்சனாலிட்டி நடக்கும் ஸோ த தங்குற இடத்துலேருந்து எல்லாமே வந்து ஒரு இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய தகராறே நடந்தது எனக்கு என்னென்னா அப்போ நாலு இது தெரியாது அவங்க ஹிந்தியில் பேசுகிறாங்க ஏதோ ஒரு ட்ரைபல் குரூப்பு அம்மா பையன் ரெண்டு பேரை தங்க வச்சுருக்காங்க என்னையும் எனக்கு அசிஸ்டண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஒரு லேடி கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன் அவங்களே வந்து ஒரு பெரிய கா ஒரு பெரிய ஹால் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதில் சேஃப்டி லாக்கு கூட கிடையாது இங்கே தான் நீங்கள் தங்கன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் போய் ஃபைட் பண்ணோம் அதெல்லாம் முடியாது சேஃப்டியாக எங்களுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறமா அப்போ சொன்னதுக்கப்புறம் இவங்க கேட்க மாட்டாங்க போலாத்தி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அலாட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அங்கே அலாட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த அம்மாவோட பையன் வந்து நல்லா ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்ற ஆள் போல் இருக்குது நைட்டு ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டு வந்து கதவை தட்டினார் தார் மாற பேசி விட்டு வெளில அனுப்பிச்சி விட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் அப்புறம் அடுத்த நாள் ஸ்டெப் எடுத்து இவங்களை ஒழுங்காக பார்த்து ட்ரீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஏன்னா மொத்தமே வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் ஜென்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்டு அதில் நாளே நாலு பேர் தான் லேடி அப்படி தான் இருக்குது அப்போ வந்து ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து கேட்டார் நீங்கள் அவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து நாகா நாகலாந்து போயிருந்தோம் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்களே உங்களுக்கு வந்து இதனால் என்ன பிரச்சனை இருக்குது என்ன இது இதெல்லாம் கேட்டார் ஓப்பனாக ராவா எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வாயை திறந்து பேசினா மட்டும்தான் அதை வந்து சால்வ் பண்ண முடியுது அந்த மாதிரி பண்ண முடியாதவங்க தேங்கி போயிடுறாங்க அவங்களால வெளியில் வர முடியலை இப்போ நான் கொஞ்சம் பேசிடுறேன் அதாவது பார்க்குறது சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பேச வேண்டிய இடத்துல பேசணும் அதுக்காக எல்லா இடத்துலையும் வாயை திறந்து அப்படியும் பேச முடியாது ஸோ எல்லா சுச்சுவேஷன் பார்த்து தான் நடக்க வேண்டியது இருக்குது அந்த மாதிரி நடந்தால் சில இடத்துல நம்மளுக்கு அங்கீகாரம் கண்டிப்பாக கிடைக்க தான் செய்யுது இப்போ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து நான் அதே ஃபீல்டில் தான் இருப்பேன் நான் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி வந்திருக்கேன் வேறு எந்த ஃபீல்டுக்கு என்ன என்னென்னமோ டைவெட் பண்ண பார்த்தாங்க எனக்கு சொல்லிட்டேன் நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வாழ்ந்து ஆர்டிஸ்ட்டாக தான் சாவேன் இதில் வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது அப்படின்னு அதில் உறுதி ஆகிட்டேன் எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை இருக்கும் பணம் வந்து மாதம் மாதம் வந்தால் தான் சென்னையிலலாம் ரன் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அங்கே உட்காந்துட்டு ரன் பண்ணுறங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது நிறையா சேலஞ்ச் வந்துருக்கு அதில் இந்த லாஸ்ட் லாக்டவுன்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனையாக சந்திச்சிருக்கோம் பட் இப்போ வந்து என்னென்னா தேடி வந்து கொடுக்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் உயர்ந்து வந்திருக்கோன்னா கடந்து வந்த பாதை தான் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் கஷ்டம் தான் படணும் நம்ம முன்னாடி மாதிரி அந்த அளவுக்கு வந்து பெண்களை வந்து இது பண்ணுறோம்னு என்ன இப்போ என்ன பொறுத்தவரைக்கும் சொல்ல முடியாது மீடியா இப்போ இருக்குது ஸோ எதுனாலுமே வெளியில் வந்து பப்ளிசிட்டி பண்ணிடுறோம் நான் தான் இதை பண்ணேன் அப்படின்னு இப்போ வெளியில் வந்து தெரிய வச்சிடறோம் ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை இல்லைனா சில இடத்துல லேடிஸ்ட்டை வேலை வாங்கிட்டு அவங்க அவங்க தான் பண்ணாங்கன்னே வெளியில் தெரியாது ஆர்டிஸ்ட் யாருனே தெரியாது ஆனால் ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பாங்க அவங்க நேமே வெளியில் வராது ஸோ இதெல்லாம் நான் நிறையா நான் பார்த்துருக்கேன் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன மாதிரிலாம் பண்ண சொல்லுவாங்க நான் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஸோ அது டஃப்பான இது தான் பட்டு நம்மளுக்கு பிடிச்ச வேலையை பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் வந்து ரக்ஷனா நான் சென்னை ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் டிசைன் பிசிடி ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன் ஸோ ஃபீமேல் டாமினேஷன்ன்றது
இது வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு நான் பிறந்ததுலேருந்து சரி இப்போ வரைக்குமே சரி இன்டீரியர் இன்டீரியர்லேயும் சரி அவுட்டர்லேயும் சரி நான் இதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் எங்கள் பாட்டி இருக்காங்க எங்கள் பாட்டி வந்து எங்கள் பெரியமா பெரியமாவுக்கு பசங்க இருக்காங்க ஸோ வந்து அவங்களுக்கு தான் வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க எனக்கு வந்து கெட்டு போன பால் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் டாமினேஷன்ன்றது எனக்கு மோஸ்ட்லி வந்து நான் ஃபீமேல் கிட்ட அதிகமாக பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாலே அவங்க வெளியே வரலாம் சீரியஸாக சொல்கிறேன் நான் வெளியே வரலாம் அவங்க இப்போ வரைக்கும் அவங்க ட்ரெஸ்க்கு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்லேருந்து உக்கார்ற பொசிஷன்லேருந்து நான் என்ன சாப்பிட்ணும் என்ன ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் என்னென்னா நான் நான் என்னோடய லைஃப்பை வந்து நான் வாழ்கிறது நான் வாழ்கிறத விட மற்றவங்க சொல்லி வாழ்கிறது தான் அதிகம் அந்த பொண்ணு ஷால் போட்டுட்டு இருந்தால் அந்த பொண்ணு ரொம்ப நச்சனமான பொண்ணு குடும்பத்துக்கு அடக்கமான பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க நான் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து நான் வந்து சின்ன வயசில் ஆர்ட் மேலே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது நிறைய சொல்லுவாங்க வரைஞ்சேன் அது காம்படிஷன் போய் காம்படிஷனில் அப்படியே ப்ரைஸ் வாங்கிட்டே வந்துட்டு தான் ஆனால் ப்ரைஸ் வாங்குகிற இடத்துலலாம் பார்க்கும்போது அதில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அது தேர்ட் மூணு ப்ரைஸ் இருக்கும் அதில் நான் மட்டும் தான் பொண்ணாக இருப்பேன் காம்படிஷனுக்கு வர மூலம் பார்க்கும்போது அவங்களும் வந்து பசங்க தான் அதிகமாக இருப்பாங்க பொண்ணுங்க வந்து கம்மியாக தான் இருப்பாங்க ஸோ வந்து அதில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் எனக்கு பெருசாக இல்லை டாக்டர் ஆகணும்னு ஒரு எய்மில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அது வெட்னரி டாக்டராக மாறணும்னு ஒரு எய்மில் இருந்தேன் லாஸ்ட்டு வந்து டுவெல்த்து லீவில் வந்து எக்ஸாம் முடிச்சு லீவில் வந்து ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் பெரியப்பா வந்து சொன்னாங்க பெரியப்பா வந்து இந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்காங்க செராமிக் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ வீட்டில் ஏன் இதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்கன்னா அவர் வந்து அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால அவர் பெரியவர் அதனால் வந்து அலோவ் பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ வரைக்குமே வந்து நான் என்ட்ரன்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணேன் எனக்கு என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங் கொடுத்தவொன்னே எங்கள் சார் தான் குரு சொன்னால் தான் வந்து எனக்கு என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங் கொடுத்தாங்க ஸோ வந்து எனக்கு அப்போ பெயிண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கலான்னு இருந்தேன் ஆனால் பெயிண்டிங் வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு எனக்கு பெயிண்டிங் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஃபில் ஆகிட்டதுனால விஸ்காம் டெக்ஸ்டைல் செராமிக் ப்ரிண்ட் மேக்கிங் இது நாலு தான் இருக்குது ஸ்கல்ச்சரும் ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸ்கல்ச்சர் எடுக்கலான் போது அங்கே போகும்போதே சொல்லிட்டாங்க உடம்புக்கெல்லாம் இது செட் ஆகாதுமா நான் லீனாக இருப்பேன் இப்போ இருக்கிறத விட அப்போ ரொம்ப லீனாக இருப்பேன் உடம்புக்குலாம் அது செட் ஆகாது கம்பிலாம் வளைக்கணும் கேலாம் எடுக்கணும் அதெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி அங்கே போனதுக்கப்புறம் ஃபில் ஆகிடுச்சு பெயிண்டிங்கும் கிடைக்கல என்ன டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கலான்னு கேட்கும்போது இவங்க சொன்ன மாதிரி டெக்ஸ்டைல் தான் டெக்ஸ்டைல் எடுங்க ஃபீமேலுக்கு அதுதான் செட் ஆகும் அதை எடுத்துருங்க உங்களுக்கு நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குது வேற பிரைன் வாஷ் வேறு பண்ணிடுறாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்காகவே நான் விஸ்காம் எடுத்தேன் விஸ்காமில் வந்து பசங்களாம் விஸ்காம் தான் இருப்பாங்க நீ உங்களுக்கு அது செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் அதுக்காகவே வந்து விஸ்காம் எடுத்தேன் விஸ்காம் எடுத்து உள்ளே போகும்போது ஃபஸ்ட் இயர்ஸில் வந்து எல்லோரும் வந்து காமனாக தான் உட்காண்ட்ருப்போம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒன்றா மிங்கில் ஆகிதான் இருக்கும் பேட்ச் பேட்ச் பிரிப்பாங்க ஏபிசிடின்னு ஒரு பேட்ச் பிரிப்பாங்க அப்போ வந்து என்னோடய அவுட்லிட் பார்க்கும்போது இவங்கள மாதிரி இருக்கும் இவங்கள விட ரொம்ப டல்லாக என்ன சொல் டல்லாக இருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது அது ரொம்ப வந்து ஒரு அப்பாவி பொண்ணு மாதிரி இருக்கும் என் ஐடி கார்டை பார்த்தாலே இது நீயா இது ஆன்டி மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னை வந்து பார்த்தே இடப்பட்டாங்க இந்த பொண்ணு வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுவா பேசவே இல்லை என்கிட்ட யாருமே பேசலை ஃபஸ்ட் ஒரு டூ டேஸ் வந்து எனக்கு ஏன்டா அந்த காலேஜ் வந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் போர்ட்ரேட்டு வாட்டர் கலர் ஃபஸ்ட் இயரில் இதெல்லாம் வைப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி வைக்கும் போது என்னோடய ஒர்க்கை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பித்தோம்னா அதிகம் ஒரு பொண்ணு வந்து நார்மலாக வந்து அவள் பொண்ணாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவளோட ஸ்கின் டோன் பார்க்குறாங்க அவளோட அவுட்ஃபிட் பார்க்குறாங்க அவளோட நடத்தை பார்க்குறாங்க ஈவன் அவள் நடக்கிறது கூட பார்க்குறாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணு இப்படி தான்டா இவ்வளோ மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் போட்டாக்கா அவள் கேரக்டர் அப்படி தான்டா அவள் வந்து பசங்க இவர் நான் இவர்லாம் சொல்லலை சொல்கிறேன் காமனாக சொல்கிறேன் என்கிட்ட வந்து பசங்க பேசியிருக்காங்க இதெல்லாம் பொண்ணா இது இதெல்லாம் பையன் என்னுக்கு வந்து கிளாஸில் வச்சு பேர் பையன் நீலாம் பொண்ணே கிடையாது ஒன்று எது பொண்ணு பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏ உங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பொண்ணு இருக்கலாம் அந்த பொண்ணை கூப்ப
ஒருத்த வந்து என்கிட்ட சொன்னால் என்கிட்ட சொல்லலை ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட சொன்னால் அந்த பொண்ணு ஏன்னா என்கிட்ட வந்து பேச மாட்டாங்க ஏன்னா அதை திருப்பி பேசிடுவாங்கிட்டு உன்னெல்லாம் உனக்கெல்லாம் எதுக்கு நீ இதெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு இருக்க உனக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்களா நீ போயிடு எதுக்கு இதை படிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு நீங்கள் எதுக்கு அதெல்லாம் கேட்குறீங்க நான் கேட்கும்போது அதுதானே உண்மை அதானே நடக்குது ஆக்சுவலி அவங்க மேலே தப்பே கிடையாது ஏன்னா அதுதான் நடந்துட்டுருக்கு இருபத்தி அஞ்சு வயசுக்குள்ளே வந்து பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க எல்லா இது நான் வந்து நான் நிறையா வந்து பார்த்த விஷயம் இது தான் எனக்கு நடந்தது இல்லை என் கூட இருக்கிறவங்கள பார்த்தது இல்லை இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே அவள் என்ன படிக்கிறான்றது மீன் கிடையாது அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணிடணும் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணணுன்றது அவங்க பெத்தவங்க நினைக்கிறது கிடையாது சுற்றி இருக்கிறவங்க தான் நினைக்கிறாங்க பொண்ணுக்கு என்ன இத்தனை வயசு ஆகுது கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து பசங்களோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா உனக்கு வந்து சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க நீ எதுக்கு இதுக்கு மேலே படிச்சுக்கிட்டு வேஸ்ட்டு நீ எப்படி இருந்தாலும் டீச்சராக தானே போய் உக்கார போகிற வேலையை அவங்களே டிசைட் பண்ணிடுவாங்க பசங்களே டிசைட் பண்ணிடுவாங்க வேலையை டீச்சராக தானே போய் உக்கார போகிற ஓ அப்படின்னு அப்புறம் காலேஜில் வந்து நான் வந்து பறை அடிப்பேன் ஸோ பறை அடிக்கும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்தமாரி சாரி கட்டிட்டு வாங்க பொண்ணுங்க வந்து சாரி கட்டிட்டு பறை பறை அடிங்க பறைக்கு வந்து நான் தான் வந்து காலேஜ்லேயே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பொண்ணுங்களை வந்து நான் தான் அடிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கும்போது பசங்க வந்து அடிப்பாங்க அப்போ நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு பொண்ணுங்களுக்கு வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க ஜூனியர் பொண்ணுங்க கேட்டாங்க என்ன கார் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரட்டும் உங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த ட்ரெஸ்ஸை பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு ஒருத்தவர் வந்து எகென்ஸ்டாக வந்து பொண்ணுங்களாம் சாரி கட்டிட்டு பறை அடித்தாலும் சூப்பராக இருக்கும் நீங்களாம் ரெண்டு முழம் வேஸ்ட்டு கட்டிட்டு பறை அடிக்கிறீங்க அதுவும் தூக்கி மடித்து கட்டிட்டு பறை அடிக்கிறீங்க எட்டு முழம் சேரி கட்டிட்டு எங்களால் பறை எப்படி அடிக்க முடியும் அடிக்கிறதுனா கூட பரவாயில்ல அது கடை ஆடணும் டான்ஸ் ஆடணும் அது முடியாதுன்னு போது அதான் நல்லாயிருக்கும் அதுதான் நல்லாயிருக்குன்ற ஒரு விஷயத்த திணிக்கிறாங்க இது கூடவே என்னென்ன திணிக்கிறாங்கன்னா மூக்கு திகுத்திக்கோ மெட்டி மெட்டிலாம் வந்து பொண்ணுங்களுக்கு வந்து அந்த கர்ப்பப்பை வந்து நல்லா வந்து சயின்ஸை வந்து அது கூட ரிலேட் பண்ணிடுறாங்க இந்த ட்ரெடிஷ்னலான விஷயத்து கூட சயின்ஸை வந்து ரிலேட் பண்ணி நம்ம வச்சிட்றாங்க மெயினாக நம்ம வச்சு இது அழகாக இருக்கும் அந்த அழகியல் குள்ளேயும் நம்மளை வந்து அடக்கி வச்சிட்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூரில் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிட்டுப்பா அவளுக்கு வந்து மாடர்னாக ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது ஒரே ஒரு டைம் ஜீன் ஒரு ஷர்ட் போட்டு கோனி டைல் போட்டு வந்தாங்க நீ மட்டும்தான் இந்த காலேஜில் பொண்ணாக இருந்த நீ இப்படி மாறிட்டியா அப்படின்னு ஒன்று டக்குன்னு போய் அந்த பொண்ணு சுடிதார் மாற்றிட்டு வந்துடுச்சு இதை நானே பார்த்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அழகியலுக்குள்ளே வந்து நம்மளை வந்து அடக்கிடுறாங்க அதுவும் அவங்க நான் என்னவாக போகிறேன்னு அவங்களே வந்து டிசைட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இது வந்து தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்குது சேஞ்சஸ்ன்றது வந்து நான் நிறைய விஷயத்தில் பார்த்துருக்கேன் இந்த எங்கள் அப்பா வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஃபீல்டில் இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் இது வரைக்குமே வந்து பெண்கள் அந்த ஒரு டாமினேஷன் வந்து அவங்க நான் ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட அவங்க கிட்டே பார்த்ததில்லை அவங்க கூட மட்டும் இல்லை ஒரு நாலஞ்சு பேர்கிட்ட கூட நான் பார்த்தது கிடையவே கிடையாது பொண்ணுன்னா இப்படி தான் இருக்குன்னு நான் சொன்னது நீ உனக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்சஸ் நடந்துட்டுருக்கு ஆனால் அது ஃபுல்லாக மாறிச்சான்னா கிடையவே கிடையாது ஸோ வந்து அதுக்கான இன்னும் எவ்வளோ சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து நான் வெளியில் நிறையா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் காலேஜ் உள்ளே வந்து ஃபேஸ் பண்ணதை வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை ஆனால் வெளியில் வந்து அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஈவன் பஸ் ஸ்டாண்டில் கூட டிக்கெட் வாங்குற கண்டக்டர் கிட்ட கூட டிக்கெட்டை வந்து வந்து வாங்க மாட்டியான்னு வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா அது லேடிஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீ டிக்கெட் இல்லை பின்னாடி குடிச்சிட்டு வேற ஒருத்தம் பச்சை பச்சையாக இருக்கும் இதுங்கெல்லாம் என்ன ஐடி கம்பெனியில் தாங்க வேலை செய்யுது போய் உக்காந்து எதுக்கு இந்த பஸ்லேயே ஏறுதுங்க போய் டீலக்ஸில் பஸ் ஏற வேண்டியது தானே அப்படின்லாம் வர கேட்டிருக்காங்க டீலக்ஸ் பஸ்ஸில் ஏறினாலும் பொண்ணுங்க வந்து மோஸ்ட்லி எதுக்கு வந்து ஃப்ரீ பஸ்ஸில் ஏறாங்கன்னா அந்த காசையாவது மிச்சப்படுத்தலாம் மிச்சப்படுத்தி ஏதாவது ஒரு செலவுக்கு வாங்கலாம் செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் ஏன்னா நான் வந்து நான் அப்படி தான் வந்து ஃப்ரீ பஸ்ஸில் ஏறினது ஏன்னா வந்து நான் ஹாஸ்டலில் படிக்கிறதுனால எனக்கு வந்து வீட்டில் வந்து நான் காசு கேட்கவே மாட்டேன் ஸோ நான் அப்படி தான் மிச்சப்படுத்தி மிச்சப்படுத்தி வந்திருக்கேன் ஆனால் இது தெரியாமல் ஒருத்தர் வந்து குடிச்சிட்டு வர பயங்கரம் இது அவருக்குன்னு அவர் குடிச்சிட்டு சொன்னதால் அவருக்கு மட்டும் கிடையாது இது நான் நிறைய பேர்கிட்ட பார்த்துருக்கேன் ஸோ வந்து இதை நடந்துட்டு தான் இருக்
கல் தூக்குவியா மண் உடைப்பியா கல் தூக்குவியா மண் உடைப்பியா அது இப்போ நான் அதை டிசைட் பண்ண கல் தூக்குவோனா மண் உடைப்போனான்னு அவங்க டிசைட் பண்ணிடுவாங்க மொத வருஷம் ரெண்டாவது வருஷம் பூரா எங்கிட்ட கேட்டு கேட்ட கேள்வி உடச்சோங்க தான் அவங்க கேட்ட கேள்வி தான் இதில் ஏமா வந்த இது இது மண் உடைக்கிறதுக்கு நீ டஸ்ட் ஆகுது பாரு டஸ்ட் ஆனால் நான் துணியை மாற்றிக்கிட்டோ இது அதுக்கு வந்துட்டு வேற சொல்யூஷன் நம்ம பார்த்துப்போம் நம்மளுக்காக அவங்க தான் ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க நம்ம ட்ரெஸ்ஸு வந்துட்டு ரொம்ப அழுக்காகுது அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னு பார்த்தா ஆர்டிஸ்ட்லாம் இல்லை செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படித்த ஒரு இங்கிலீஷ் மிஸ் தான் வந்துட்டு என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் ஏன் அப்படின்னா நான் நல்லா வரைவேன் வரைவேன் ஆனால் யாருக்குமே காட்ட மாட்டேன் எனக்கு இன்னும் அதில் எனக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டியாக எனக்கு ஒரு பயம் காமிச்சா வந்துட்டு ஏதாவது சொல்லுவாங்களோ இல்லைனா வந்துட்டு எனக்கு காமிக்க மாட்டேன் அது ஏன் அப்படின்னு எனக்கு வந்துடல அவங்க வந்துட்டு திடீர்னு நான் வந்துட்டு ஒரு பாடமாக படித்தா நான் நல்ல ஸ்கூல் தான் படித்தேன் பாடமாக படிக்கும் போது நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு பாடத்தை அப்படியே ஒப்பிச்சுட்டு படிக்க மாட்டோம் அது புரிஞ்சால் தான் அடுத்துக்கே மூவ் ஆகும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கூல் நல்ல ஸ்கூல் தான் அங்கே வந்து படிக்கும் போது நாங்கள் அந்த பாடத்தை ட்ராமாவாக பண்ணோம் அப்படி ட்ராமாவாக பண்ணும் போது ஒரு பொம்மையை வந்து வரைஞ்சி அது ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மாடல் பண்ணேன் அவங்க யாருன்னு கேட்டப்போ எனக்கு சொல்ல தைரியம் கூட கிடையாது இவ்வளோ சவுண்டாக கூட பேச மாட்டேன்னா அவ்வளோ அது சொல்கிற தைரியம் கூட கிடையாது அப்போ வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க யார் பண்ணா இல்லை அவங்க சொன்னாங்க நீ நீ பண் இதை யார் பண்ணான்றது தான் அவங்க கேள்வி அது நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னா போய் எனக்கு இன்னொன்று பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்போ சவுன் ஸ்டாண்டில் மறுபடியும் இன்னொன்று பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரும்போ அந்த அந்த வருஷத்துக்கான ஆன்வல் டேலையும் எக்ஸிபிஷனும் ரெண்டும் ஒன்றாக தான் வைப்பாங்க அப்போ வந்துட்டு டிஸ்பிளே பண்ணப்போ தான் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு சொன்னாங்க நீ உனக்கானதை வந்துட்டு நீ தான் எடுத்துக்கணும் யாருமே வந்துட்டு உங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க தூண்டி விட்டாங்க அந்த அந்த தூண்டி விட்டது தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கானதை நானாக எடுக்க தான் ஆரம்பித்தேன் யார்கிட்டையும் யாராவது வந்து கொடுப்பாங்களா இல்லை நம்மளுக்காக எங்கே இருந்தாவது வந்துடுமா அப்படின்ட்டு ஏக்கத்தை விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்துட்டு டெக்ஸ்டைல் எடுக்கணும்னு தான் ஆசை இருந்துச்சு உண்மையாக சொல்ல போனால் ஒரு ஃபேஷன் டெக்னாலஜியாக தான் டெக்னாலஜி தான் படிக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சு எனக்கு பெரிய கைடன்ஸ் இல்லை வரைய தெரிஞ்சால் வந்துட்டு ஃபேஷன் டெக்னாலஜின்றது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுமே தவிர இப்படி வரையத்துக்கு ஒரு காலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது அப்போ நான் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி படி படிக்கலான்னு போனால் ரொம்ப ஃபீஸ் அதிகமாக வந்து அந்த டைமில் எங்கள் வீட்டில் பணம் கிடையாது அதை படிக்க வைக்கிற அளவுக்கு ஆனால் படிக்க வைக்க எல்லாருக்கும் ஒப்புதல் தான் அதை படிங்க அப்படின்ட்டு வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டிவாக தான் இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே ஆனால் வந்துட்டு காசு இல்லாதப்போ சரி எது படிக்க ரொம்ப கம்மியாக படிக்க முடியுமோ மேக்ஸின் வரக்கூடாது கொஞ்சம் ஈஸியாக படிச்சுட்டு வெளில வரலாம் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தது தான் விஸ்காம்னு ஒன்று எடுத்தேன் ஆனால் அப்போது விஸ்காமும் எடுத்தேன் படிக்காமல் இல்லை அங்கே போய் நல்லா படித்தேன் விஸ்காமும் எடுத்து அங்கே கிராஃபிக் டிசைனிங்லேருந்து எல்லாமே நல்லாவே பண்ணுவேன் விஸ்காம் முடிச்சுட்டு வந்தேன் விஸ்காம் முடிக்க அது ஃபஸ்ட் இயர் உள்ள நுழையும் போது தான் வந்து முதல் நாள் முதல் வருஷம் வந்து ட்ராயிங் இருக்கும் அதில் வர லெக்சரர் தான் வந்துட்டு எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ராயிங் இருக்குது ஓ ட்ராயிங்க்குன்னு தனியாக காலேஜ் இருக்கா அதில் வந்துட்டு இப்படிலாம் செய்வாங்களா அப்படின்ட்டு ஆச்சரியமாக கேட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வரைய ரொம்ப நல்லா வரைவேன் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பார்த்து அவங்க ஆனால் போர்ட்ரேட்லாம் வரைய தெரியாது சும்மா வரையிறதுனா இப்போ பார்த்தா அதை அப்படியே வரைய தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது போர்ட்ரேட்லாம் வரைய வந்துட்டு அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் இந்த மாதிரி காலேஜ் இருக்குது என்ட்ரன்ஸ் அட்டன் பண்ண அப்படின்னும் நம்மளுக்கு அது ஒரு எங் ஏஜ்ன்னும் போது அந்த காலேஜ் தான் சேரணும் அப்படின்றது என்னோடய மைண்டில் ஃபிக்ஸான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜுக்கு ட்ரை பண்ணேன் முதல் வருஷமே வந்துட்டு என்னோடய ஹேண்ட் பிரேக் ஆகி ரொம்ப என்னால் பண்ண முடியல மறுபடியும் மூணாவது வருஷம் நான் விடல அப்பயும் எங்கள் வீட்டில் என்ன நினச்சாங்கன்னா இது முடிச்சுட்டு இதோட ஏதாவது வேலைக்கு போவேன் அவ்வளோ அப்படி தான் நினச்சாங்க சரி இந்த பொண்ணு தான் ஜம்ப் ஆகிடுச்சு இல்லை இப்போது எனக்கு வரைய தெரியும் ஆனால் வரைய தெரிஞ்சதுனா ஃபேஷன் டெக்னாலஜின்னு மட்டும்தான் என் மைண்டுக்குள்ளே இருந்தது உடச்சி ஒருத்தர் இப்படி ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி அதுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு இந்த பொண்ணு ஏதோ நிறுத்திக்கும் அப்படின்னு தான் நினச்சாங்க இந்த காலேஜோட அதுக்கப்புறம் மூணாவது வருஷமும் ட்ரை பண்ணேன் முதல் அட்டம்ட் வச்சேன் ரெண்டாவது வருஷம் அப்பயும் விடலை விற்கோம்னா நம்மளுக்கு வேணுன்றத நம்ம தான் வாங்கணுன்ற அந்த மைண்டில் இருந்துச்சு மொதல் அட்டம்ட் ஆச்சு அந்த ஒரு வருஷம் அந்த ஒரு வருஷத்தில் வந்துட்டு என்னை வீட்டில் இருக்க விடவே இல்லை நீ ஒன்று கல்யாணம் பண்ணிக
ஜேர்னலிசம் ஸோ அந்த கேப்பில் வந்துட்டு சும்மா இருக்கக்கூடாது இவங்க வந்துட்டு படிக்க அவங்களுக்கு ஏன் தெரியல படிக்கிறதுன்றது ஒரு சும்மா நான் வந்து பொழுதுபோக்குறதுன்ற மாதிரி மாற்றிட்டாங்க அவங்க ஸோ வந்துட்டு நீ படிக்கிறியா அப்போல்லாம் வந்துட்டு ஒரு வருஷத்தை தள்ள போகிற அப்படின்றது தான் அவங்க மைண்ட் செட்டில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் சரி அப்படி அவங்க மைண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னுட்டு அனிமேஷன் எடுத்தேன் ஆறு மாதம் அனிமேஷனும் வந்துட்டு வேலைக்கு போயிருந்தேன் அனிமேஷன் ஒர்க் வந்துட்டு த்ரீ டி அண்ட் த்ரூ டி அனிமேஷன் வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆறு மாதம் இங்கேயும் காலேஜில் என்ட்ரன்ஸ் அட்டன் பண்ணால் என்ட்ரன்ஸும் கிளியர் பண்ணி உள்ளே வந்தாச்சு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கேள்வி எல்லாம் இருந்துச்சு இந்த கேள்வி எதுவும் இல்லாமல் இல்லை எல்லாருக்கும் கேட்டேன் அதே கேள்வி பொண்ணாவில் போனப்போ எனக்கும் இருந்தது அப்போ தான் வந்துட்டு எங்கள் செட்டில் தான் வந்து கொஞ்சம் பொண்ணுங்க அதிகமாக சேர்க்க ஆரம்பிச்சு செட் எங்கள் செட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கூட ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு எங்கள் செட்டு தான் நினைக்கிறேன் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு அப்போ கேட்ட கேள்வியும் நீ டெக்ஸ்டைல் எடுக்க வேண்டியதான் டெக்ஸ்டைல் எடுக்க வேண்டிய ரெண்டாவது வருஷமும் முடிஞ்சு இன்னும் டெக்ஸ்டைல் எடுக்க வேண்டியதானே ஏம்மா ரெண்டாவது வருஷம் முடிச்சு வந்தாச்சு இன்னும் நீங்கள் இதே மாதிரி சொல்லிட்டுருக்கீங்க அதுவும் ஒரு தப்பான டிபார்ட்மெண்ட்டும் இல்லை எல்லாரும் எடுக்க அதுவுமே ஒரு நல்ல ஃபீல்டு டெக்ஸ்டைலுமே ஒரு நல்ல ஃபீல்டு அதுக்குமே ஒரு நல்ல நாலேஜ் வேணும் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு மண் ஆகாது கல் தூக்க மாட்டோம் வெல் மண் தூக்க மாட்டோம் அந்த காலத்தில் பார்த்தா எல்லாம் கல் தூக்கி மண் தூக்கி தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இது இன்னும் புதுசாக தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இது கல் தூக்குறதோ மண் தூக்குறதோ இங்கே பிரச்சனை வரல அவங்களுக்கு அடுத்த அந்த ஃபீல்டில் போகக்கூடாது இந்த ஃபீல்டில் போகக்கூடாது இந்த ஃபீல்டில் படிக்கிறது லெக்சரர் ஆகிடலாம் நீங்கள் வந்துட்டு உள்ளே உட்காந்து எடுக்கலாம் இதில் இந்த ஃபீல்டில் டெக்ஸ்டைல் எடுத்துட்டாலும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் போட்டால் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அதெல்லாம் பண்ண போகிறது கிடையாது நீங்கள் லெக்சரர் ஆகிடலாம் இல்லை ஸ்கூலுக்கு வந்து டீச்சு டீச்சிங் பண்ணலாம் இல்லைனா ட்ராயிங் டீச்சராக இருக்கலாம் இதுதான் அவங்களுடைய முடிவு அப்போலேருந்து ஹெவி ஒர்க்லாம் பண்ணாமல் யாருமே இல்லை அப்போலேருந்து ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறவங்கலாம் இருக்காங்க தான் நம்ம பாட்டி தாத்தாங்களாம் கேட்க மயிலில் இறங்கி ஒர்க் பண்ணவங்க யார் இருக்காங்க இப்போ அப்பயும் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க அப்போ எதுவும் கேட்க போகிறது இல்லை ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே தானே இருக்காங்க அப்போ எதுவும் கேட்க போகிறது இல்லை நம்ம படித்து வெளியே வரோம் அப்படின்னா அப்போ கேள்வி வரும் நம்மக்கிட்ட ஏன் நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ கேள்வியை கேட்குறாங்கன்னா நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால தான் இவ்வளோ கேள்வி கேட்குறாங்களோ எனக்கு தோணும் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தால் தான் வந்துட்டு கேள்வி கேட்குறாங்களோ இவ்வளோ கேள்வி அதனால தான் வருதோ அப்படின்னு யோசிக்காத வரைக்கும் யாருக்குமே பிரச்சனையா இல்லை இப்போ எல்லாருமே படிச்சிட்டாங்கன்னா அதுவும் இல்லை சென்னையில் இருக்க வரைக்கும் வந்துட்டு படிச்சிட்றாங்க போகிறாங்க ஏதோ ஒன்று பாசிபிளாக இருக்குன்னா இப்போ வரைக்குமே வந்துட்டு நான் இவங்க கூட வந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன் இப்போ நிறைய இவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது நிறைய இப்போ கிராம சைடில் போகும்போது உண்மையாக இப்போயுமே ஸ்ட்ரகுலாக தான் இருக்குது ஒரு படிப்புன்றது இப்போயுமே ஸ்ட்ரகுலாக இருக்குது அவங்களுக்கு படிப்புன்றதை விட இப்போ இந்த கலைத்துறையில் வர்றது இன்னும் ஸ்ட்ரகுள் அவங்க பா இப்போ என் சென்னையில் தான் இருக்கேன் எனக்கே நாலேஜ் இல்லைன்ற போது ஏன்னா சுற்றி அந்த சரௌண்டிங் வந்துட்டு நம்மளை எப்படி வளர்ப்பாங்கன்னா என்ன ஒருத்தவங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் ஏன்னா பையனை கல்யாணம் நம்ம தான் ஒரு பொண்ணையாக கல்யாணம் பண்ண போகணும் ஒரு பையனாக கல்யாணம் பண்ண போகிறோம் அவனை போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு யாருமே சொல்கிறது கிடையாது நீ படிக்கதானே போகிற படித்தது போதும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு யாரும் சொல்கிறது கிடையாது ஆனால் நம்மளை வந்துட்டு படித்தது போதும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு தான் ஏதோ வந்து படிக்க இப்போ வந்துட்டு இப்போ அந்த இருபத்தஞ்சி வயசு போகணுன்னு சொன்னாங்க நான் தான் அது எங்கள் வீட்டில் அது தான் இப்போ படித்தது வரைக்கும் போய் இப்போ எனக்கு படிக்க வந்துட்டு ஆசை இருக்குது இப்போ யூஜி தான் இந்த கோர்ஸுமே பிஜி வரைக்கும் முடிச்சுனாலும் இந்த கோர்ஸ் வந்து யூஜி தான் இதுக்கு மேலே நான் படிக்கணும்னா பிஜி எனக்கு பிஹெச்டி பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது ஆனால் அதை பண்ண விடுவாங்களான்னு தெரியல இப்போது என்னால் வந்துட்டு அந்த அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டும் போக முடியல ஃபேமிலியை இப்போ ஃபேமிலியில் வந்துட்டு கல்யாணம் அப்படின்னு நிற்கும் போது அதை என்னால் ஸ்கிப் பண்ணிட்டும் போக முடியல அதை வந்துட்டு அதுக்குள்ளேயும் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ண ஒரு பயம் இருக்குது அதுக்குள்ளே போனால் இப்போது மேடனுக்கு கிடச்ச மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடச்சாங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த ஃபீல்டில் இல்லைன்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒருவேளை அந்த ஆட்டை ரசிக்கிறவங்க கிடச்சாலும் பிரச்சனை இருக்காதான்னு தெரியல இப்போ அதுலேயும் ஒரு பயம் இருக்கு ஆனால் இதை தாண்டி நம்மளுக்குன்னு ஒரு சிந்தனை இருக்கும் நான் வந்து ஆர்டிஸ்டாக தான் எனக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வைக்கணும் இண்டஸ்ட்ரி வைக்கணும்னு ஆசை இருக்கு எனக்கு உண்மையாகவே ஆனால் வந்துட்டு இந்த டீச்சிங் லைன் எனக்கு டீச்சிங் வராது உண்மையாக ஆனால் வந்துட்டு நீ டீச்சர் ஆகிட டீச்சர் ஆகிட எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் டீச்சர் கிடையாது எல்லா டீச்சரும் ஆர்டிஸ்ட் கிடையா
இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சு கொடுப்பாங்களே ஒழிய நம்ம ஒரு சும்மா ஒரு இனிஷியல் அமௌண்ட் கொடுங்களேன் நீதி வந்துட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா அது தயாராக இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அதே பேரண்ட்ஸு ஒரு பத்து லட்சமோ ஒரு இருபது லட்சமோ கொடுத்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ண தயாராக இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சொசைட்டிக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஆனால் இது மாறுமா மாற்ற அடையமா தெரில இதுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்குமா என்னன்றது எனக்கு தெரியல உண்மையா ஒரு குழப்பத்திலே தெரியல இந்த சுச்சுவேஷன் ரொம்ப குழப்பத்தில் தான் இருக்கேன் நான் என்னால் எந்த பக்கம் மூவ் பண்ண எனக்கு நிறைய படிக்கணும்னு ஆசை இந்த ஃபீல்டுலேயே வந்துட்டு ஒரு பிஹெச்டி லெவலுக்கு ஒரு ஒரு படிப்பு வந்துட்டு எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை களிமண்ணை நம்ம ஃபீல் பண்ணுற வரைக்கும் தான் ஆற்றை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் வெளியே வர்றது அந்த டேஸ்ட் ப பண்ணாமல் வந்துடுறது நல்லதுன்னு தோணும் பண்ணிட்டோம்னா வெளில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதை பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த மெட்டல் கேஸ்டிங் ஊற்றும் போது பசங்களாம் கிட்ட நீ ஊற்றுனியா மெட்டல் கேஸ்டிங் பண்ணியா மெட்டல் கேஸ்டிங் பொண்ணு பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை இருக்கா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லையே இன்னொன்று பொண்ணு பையன் காமனாக பாருங்கள் இது புதுசாக அப்படியே ஆச்சரியமாக பார்க்காதீங்க நீங்கள் பண்ணுறீங்க நானும் பண்ணுறேன் ஆ ஈக்குவல் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அந்த ஈக்குவாலிட்டி வருமான்னு தெரியல வந்தால் நல்லாயிருக்கும் போகும் என் பேர் கவிதா நான் வந்து பிஎஃபி வந்து கும்பகோணம் காலேஜ் கவர்மெண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் பண்ணேன் பூர்வீகம் பார்த்திங்கன்னா காரைக்குடி பிறந்ததுலேருந்தே லைஃப் ஸ்டைலோடு பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்க வீடு பொருள் எல்லாமே ஒரு கலைப்பொருளோடு சார்ந்து தான் இருக்கும் அதை பிரித்து பார்க்க முடியாது அங்கே வளர்ந்த நிலவு என்னவோ அந்த குழந்தையிலேருந்து கலை மேலே கொஞ்சம் ஆர்வம் அதிகமாகிடுச்சு அது கொஞ்சம் பைத்தியம் கூட சொல்லலாம் அந்த ரேஞ்சுக்கு படிப்பில் அந்த அளவுக்கு பெருஸ் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை கிளாஸ் ரூமில் டீச்சர் அங்கே ஏதாவது கிளாஸ் எடுப்பாங்க நான் அங்கே இருக்கிறத பார்த்து வரைஞ்சிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரியே இருந்தது டுவெல்த் முடிச்சுட்டு இந்த ஃபீல்டில் போவேன்னு சொல்லும்போது எங்கள் வீட்டில் ஒத்துக்கலை ஏன்னா காரைக்குடியில் அப்பையெல்லாம் வந்து இப்போ அழகாப்பாலாம் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அப்போ இல்லை ஒன்று கும்பகோணம் வரணும் இல்லை மகாபலிபுரம் சென்னை மூணே இடத்துல தான் இப்போ நான் வரணுங்கும்போது எங்கள் வீட்டில் பெரிய சப்போர்ட் இல்லை ஏன்னா அம்மா அப்பாலாம் படிக்கல நான் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க தெரியல ஒரு ட்ராயிங் போகிறதுக்கு ஊர் விட்டு ஊர் போகணுமான்னு கேட்டாங்க என்கிட்ட அப்போதைக்கு அப்போ அவங்களுக்கு எனக்கு அந்த ஏஜ் இல்லை அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஏஜ் இல்லை எனக்கு தாட் மட்டும் நான் வந்து ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மட்டும்தான் இருந்தது அதுக்காக எங்கள் வீட்டில் ஒன் இயர் போ போராட்டம் இருந்தது ஏன்னா எனக்கு டுவெல்த் முடித்தோடனே நான் அவங்க இன்ஜினியர் போ அது போ இது போனாங்க எனக்கு வேறு போக்கஸே இல்லை எனக்கு இது ஒன்று தான் நான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன் இயர் வேஸ்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவங்களாம் போனால் போட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சேர்த்து விட்டாங்க வீட்டில் அம்மா அப்பா பெருசாக வெளி நாலேஜ் இல்லை கூட அண்ணா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க பார்த்து சேர்த்து விட்டாங்க அப்போ அப்போ கூட எனக்கு இந்த பிஎஃப்ஏ எம்எஃப்ஏ எதை பற்றி நாலேஜ் இல்லை ஒர்க் நாலேஜ் இல்லை நான் வந்து இங்கே இப்போ கோச்சிங்லாம் போயிட்டு சேர்கிற மாதிரி எந்த கோச்சிங் இல்லை ஏன்னா நான் செவன்த்துலேருந்தே லோக்கலில் இருக்க டிடிசி முடித்த மாஸ்டர்கிட்ட ட்ரெயினாக போயிட்டு இருக்கேன் அதுவுமே எங்கள் ஊரில் இருந்து ஒரு எட்டு கிலோமீட்ரு வந்து ட்ராவல் பண்ணணும் போக எட்டு கிலோமீட்ரு ரிட்டன் வர எட்டு கிலோமீட்ரு அந்த மாதிரி ரெகுலராக வாரத்தில் சனி நாயர் போயிட்டு அவங்கள்ட்ட கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா எங்கள் ஊரில் இல்லை அப்போதைக்கு ஏன்னா நான் இருக்கிறது கொஞ்சம் வில்லேஜு காரைக்குடியை விட்டு கொஞ்சம் அவுட்ரு நான் வரணுன்னா காரைக்குடி சிட்டிக்கு தான் வரணும் அங்கேயுமே கொஞ்சம் லாங்கில் தான் அவங்க இருந்த மாஸ்டர் அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கற்றுட்டேன் அவங்க மூலியமாகவே அப்புறம் கும்பகோணத்தில் அப்ளை பண்ணும்போது பெயிண்டிங் தான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சி அங்கேயும் கொஞ்சம் வாங்கினேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து கோச்சிங் இல்லாதனால பெயிண்டிங் கிடைக்கல வெஸ்டிங் வெயிட்டிங்கில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கிடச்சிது அப்போ எனக்கு எப்படி கிடச்சிச்சுன்னா ஃபோர் இயர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு டுவெல்த்து குவாலிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்தாங்க ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸாக வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் மாற்றினதுனால அதில் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் எனக்கு நான் அதனால் எனக்கு வந்து பெயிண்டிங் கிடச்சிது எங்கள் நாற்பத்தொம்பது பசங்கள்லாம் நான் ஒரு ஆள் தான் போனேன் மற்ற நாற்பத்தெட்டு பேரும் பாய்ஸு தான் அப்போயே எனக்கு வந்து அங்கே உள்ளே போயிட்டு ஒரு ஃப்ரீடம் இல்லை பொண்ணுங்கள்ட்ட நம்ம பேசுகிற மாதிரி ஒரு பசங்கள்கிட்ட பேசி நம்ம வந்து நாலு விஷயத்த ஷேர் பண்ணால் அங்கே கொஞ்சம் தடை இருந்தது அங்கே ஒரே ஒரு மேம் தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு எந்த கிளாஸ் அலாட் பண்ணாமல் அவங்கள ஒரு உபகரமாக வச்சுருந்தாங்க டெக்ரேஷன் இடம் அவங்க கிளாஸே இல்லை மற்ற இது எல்லாமே மேல் மாஸ்டர் தான் ஒரே ஒரு லேடி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கிளாஸ் அலாட் பண்ணலை அவங்கள்ட்ட கம்யூனிகேஷனே இல்லாமல் அவங்கள ஒதுக்கி வச்சுருந்தாங்க அங்கே
ஓகே அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணம்லாம் வாங்கலை மற்றவங்கள்ட்ட கூட கொஞ்சம் பணம்லாம் வாங்கினாங்க என்கிட்ட பணம்லாம் வாங்கலை அவங்க தெரிஞ்ச விஷயம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதுக்கப்புறம் ரொட்டீன் லைஃப்பில் வந்து கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பூஸ் பண்ணது எல்லாமே வந்து நோ மாஸ்டர்ஸ் ஒன்லி சீனியர்ஸ் தான் சீனியர்ஸ் அதுவும் அண்ணாக்கள் அந்த மாதிரி நல்லா கற்றுட்டு அப்புறம் வெளியில் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது எனக்கு டெக்டைல்ஸில் அங்கே வந்து பெயிண்டிங் எடுத்தால் பிரிண்ட் மேக்கிங் டெக்ட டெக்டைல்ஸ் பெயிண்டிங் மூணுமே காமன் தான் இது இது நீங்கள் மாதிரி பிரித்து இல்லை எந்த லைனில் வேணாலும் போகலான்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுனால இங்கே கேட்கும்போது இல்லை உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டு தான் செட் ஆகும் அப்படி இப்படின்னு ஒன்று சொல்லி மெட்ராஸ் காமிச்சுருக்காங்க இங்கே வந்து டூ டி லைனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதனால் என்னோடய போக்ஸ்லாம் மேன் வரல பெயிண்டிங் பண்ணணும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் உமன் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஆனால் வெளியில் யாரை மீட் பண்ணணும் எப்படி அதை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும் எங்கே போகணும் அந்த நான் அங்கே கும்பகோணத்தில் படித்ததுனால எனக்கு சென்னை வரும்போது ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது யாரை மீட் பண்ணணும்னு தெரியலை அடுத்த கேட்டகரி எனக்கு இங்கே லலித்கலா இருக்குது அங்கே காலர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம அப்ரோச் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் அப்போலாம் எனக்கு தெரியாது இப்போ தெரியுது எனக்கு ஏஜ் கேட்டகரி போயிடுச்சு ஏன்னா அங்கே முப்பத்தஞ்சு வயதுக்கு இன்னும் அலோடு அந்த விஷயம்லாம் எனக்கு மாஸ்டர் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சுது நான் ஃபஸ்ட்டு பிஎஃப்ஏ முடிச்சுட்டு வரும்போது லலித்கலாவில் ஒரு காலர்ஸ் இருக்குதுங்க இப்போ இருக்க மீடியா டெவலப்மெண்ட்டு நான் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ டூ தௌசண்ட் செவன் வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ இல்லை ஒரு வாட்ஸ்அப் இல்லை மெயில் இல்லை நம்ம ஏதாவது போனால் சென்று போய் தான் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அதனால் எனக்கு அந்தளவுக்கு நாலேஜ் இல்லை அங்கே இருக்கவங்கள இந்த மாதிரி காலர்ஸ் இருக்குது லலித் கலரில் போய் பண்ணுங்க அவங்கள இன்னோர் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு எதுவுமே சொல்ல மாஸ்டர்ஸும் ஒரு ஆய்வு ஏதாவது பண்ணால் கூட எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் என்ன பண்ணும் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு எங்கே போகணும் எந்த ஹெல்ப்புமே இல்லை உண்மையை சொல்ல போனோம் ஒரு ஸ்கூல் காலேஜில் இவ்வளோ இருக்குது அதை என்ன பண்ணணும் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி மூவ் பண்ணணுங்கிறத எந்த காலேஜ்லேயும் அடித்து சொல்லி சொல்லித்தரல எந்த மாஸ்டரும் ஒரு சீனியர் சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு மாஸ்டர் சொல்லி கொடுக்குறதில்ல அதுவும் பெஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமனை பற்றி சொல்கிறதே இல்லை ஒரு பாய்ஸை கூப்பிட்டு இண்டிவிஜுவலாக சொல்லுவாங்க நீ நல்லா பண்ணுற இதை பண்ணடா அதை பண்ணடான்னு நம்ம போய் கேட்டால் நீ என்னத்தை பண்ணி கிழிக்க போகிற போய் ஸ்கூலில் போய் உட்காந்து டீச்சர் தானே பண்ண போகிறேன் உனக்கு எதுக்கு சொல்லணும் நீனா முட்டால் உனக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறது வேஸ்ட்டு அப்படின்னு என்னை பார்த்து மூணு தடவை சொல்லியிருக்காரு என் மாஸ்டர்லாம் முட்டால் முட்டால் அவங்க கேட்டாவே ஃபஸ்ட்டு கேள்வி இதை தான் சொல்லுவாங்க நீங்களாம் முட்டால் உங்களுக்கு வே எடுக்கிறது வேஸ்ட்டு லேடிஸை பொறுத்தவே முட்டால் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எல்லோரும் அப்படி இல்லை அந்த மாதிரி காலேஜில் இருந்தே பாலிடிக்ஸ் அதிகமாக இருந்தது பாய்ஸ்னால் ஒன்று மாதிரி கேர்ள்ஸ்னால் ஒன்று மாதிரி அந்த எங்கே போனாலும் அந்த பாலிடிக்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது அதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்திருப்போம் இல்லைன்னு சொல்லலை நான் ட்ராவல் வந்து எனக்கு அட் ட்ரெடிஷ்னலில் தான் ஓவர் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணனால ஸ்கூலில் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கூலு அங்கே வந்து வருஷத்துக்கே ஒரு பன்னெண்டு ஈவெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆன்வல் டேவே நிறைய ஒர்க்ஸ் வரும்னு சொன்னனால அங்கே போய் சேர்ந்தேன் இப்போ வரைக்கும் அங்கே கொஞ்சம் ட்ராவல் போயிட்டுருக்கு ஐடியில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆறு வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் டூ டி த்ரீ டி அந்த மாதிரி லைனில் ஆனால் எனக்கு மேன்வலில் இருக்க ஒரு ஃபோக்கஸ் வந்து அங்கே கிடைக்கல ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக நான் பார்த்த விஷயம் அங்கே என்னால் பண்ண முடியலை அங்கே ஈ லேர்னிங் டூ டி அனிமேஷன் கேம்ஸு கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டுருந்தது என்னோடய லைனே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக மாறுற மாதிரி இருந்தது இப்போ நான் போன ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கூல் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த தெய்வங்கள் வரைகிறது பரதநாட்டியம் அந்த மாதிரி அவங்க மியூசிக் இதெல்லாம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டோரியத்தில் என்ன பண்ணுறோமோ அது ரிலேட்டடாகவே அந்த டேஜ் டெக்கரேஷன் பேக்ட்ராப் எல்லாமே பண்ணுற மாதிரி ஒர்க்கு அங்கே இருந்தது அது எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு நான் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு அஞ்சு வருஷம் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ஓகே அவ்வளோதான் என்னை பற்றி பேச ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வந்து எனக்கு எப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து ஆர்ட்டு தனியாக லைஃப் ஸ்டைல் தனியாக பார்க்கக்கூடாது ரெண்டே இன்னும் பண்ணும் அதை வந்து ஏன்னா வில்லேஜ் சைடு இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுறாங்க டீச்சர் சைடு எனக்கு போதும் ஒரு பொண்ணு எனக்கு டீச்சர்ஸ் டீச்சிங் சைடு போனதுக்கப்புறம் தான் நிறைய தாட்டு ஏன்னா குழந்தைங்க அவ்வளோ சூப்பர் சூப்பராக யோசிக்கிறாங்க அவங்களோட
நடந்து போய் பண்ண முடியுமா இருக்க இருந்தாலுமே இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு அப்போ ஒரு சேர்த்தி இருந்தது இப்போ அந்த சேர்த்தி கூட இல்லை குழந்தைங்களுக்கு நமக்கே தெரியும் வீட்டில் யாரையாவது வச்சுட்டு தான் இங்கே வர்ற மாதிரியே இருக்கு இப்போ அந்த சேர்த்தி கூட இங்கே இல்லை எங்கேயும் இல்லை வில்லேஜ்லேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு அப்படிங்கும்போது அதனால் அப்போ உள்ள இப்போ உள்ள வந்து மீடியா இருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்பு இப்போ ஃபேஸ்புக்கு இதிலெல்லாம் வந்து நம்ம இன்ட்ரோ ஆகுறதுனால கற்றுக்க முடியுது அப்போ வந்து தேடல் இருந்தால் கூட அதை போய் எங்கே அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி கற்றுக்கணும் அப்போ வந்து யூடியூப் மூலியம் கற்றுக்க முடியல இன்ஸ்டாகிராம் மூலியம் கற்றுக்க முடியல எதுவுமே பண்ண முடியல நான் ஒரு ரை லைப்ரரி போய் நான் தேடினா கூட ரொம்ப லாங்கு ஒரு காலேஜில் போய் அதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கி அந்த மாதிரி இருந்தது காலகட்டம் நான் கற்றுக்கும் போதெல்லாம் என்னை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தெரியல வீட்டில் இருக்கவங்களும் நாலேஜ் இல்லாதனால அதை பெரிய ஃபோக்கஸ் பண்ணல இப்போ எனக்கு நாலேஜ் இருக்குது அதனால வில்லேஜ் சைடு இருக்க குழந்தைங்கள்லேருந்து கேர்ள்ஸில் இருந்து அவங்களெல்லாம் மூவ் பண்ணணும் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கவங்க இதில் ஆர்டிஸ்ட் தான் வரணும்னு ஒன்று பெரிய இது இல்லை யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்கள நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி விட்டால் தெரியும் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை கான் கான்ஃபிடென்ட் இல்லை எப்படி பண்ணணும் எப்படி செய்யணும்னு இப்போ நிறைய நாலேஜ் இருக்குது நான் வந்து இப்போ நெட்டு நமக்கு இருக்கிறதுனால நிறைய என்னென்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ இருக்கிற இடத்துலேருந்து நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நமக்கு ரெண்டு நாள் போதும் இப்போ இருக்க எனக்கு கான்ஃபிடெண்ட்டாக அப்போ இல்லை இப்போ எனக்கு கான்ஃபிடெண்ட் இருக்கு நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு என்னென்ன ஃபீல்டிங் நான் வந்து குறைஞ்சது ஒரு மூணு வருஷம் ஒரு ஃபீல்டில் இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நான் மாற்றிட்டே தான் இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வம் எனக்கு பெருசாக பணம் சம்பாதிக்கணும் எல்லாருக்குமே பணம் இருக்கும் என்னோடய தேவைகளுக்கு எனக்கு பணம் வந்தால் போதும் ஆனால் என்னோடய ஆசைகளை நான் எங்கே எங்கேயுமே பிரேக்கு பண்ணால் கூட அறிஞ்சிருக்காங்க ஏன்னா எனக்கு வீட்டில் வந்து ஹஸ்பண்டு கலைத்துறை தான் ஆர் டீச்சராக இருக்கிறதுனால அவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் அதனால் பெரிய அக்கௌண்ட் வந்து செலவு பண்ணணும்னு இல்லை என்னோடய செலவுக்கு ஓகே அமௌண்ட் வந்தால் சரின்னு சொல்லிட்டு கற்றுக்கிற விஷயத்த அடுத்தடுத்த எடுத்து மூவ் பண்ணிகிட்டே போவேன் அது பெரிய திட்டுவாங்க வீட்டில் ஒரு விஷயத்தில் நிலையா இல்லை அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் என்னோட விஷயத்துக்கு நான் வந்து ஒவ்வொன்றும் கத்திட்டு போனால் தான் என்னால் அதில் வந்து எது எனக்கு தெரியும் என்னால் அப்ரோச் பண்ண முடியுது இது எனக்கு வருது வரலன்னு நான் கற்றுக்கிட்டா தானே தெரியும் அந்த விஷயத்துக்குலாம் இறங்காமல் இந்த விஷயம் எனக்கு வருது வரலன்னு நான் எப்படி முடிவு பண் முடிவு பண்ண முடியும் அதுக்காகவே என்னோடய விஷயத்தை நான் மாற்றிட்டு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அது வரைக்கும் இருப்பேன் அந்த விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்து வேறு அதுக்குள்ளேயே ஆசை வந்துடும் அதை கற்றுக்கணும் இதை கற்றுக்கணும்னு அப்படி போயிட்டே தான் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் அந்த ஆசை போகல இதை வந்து லைஃப் போகிறல ஒரு கலையை மட்டும் பார்க்காம நம்ம லைஃப் ஸ்டைலோட எங்கள் ஊரில் பார்த்த விஷயத்தோட இன்னோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசை நான் அங்கே உள்ள குழந்தைங்கள லேடிஸு இப்போ நிறைய மகளிர்குள்ளெல்லாம் நிறைய எவ்வளோதோ விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி லேடிஸ் ஆர்டிஸ்ட்டு குழந்தைங்களெல்லாம் வச்சு நிறைய அந்த மாதிரி கலைப்பொருளோட சேர்த்து லைஃப் ஸ்டைல் பொருளையும் கொண்டு வரணும் அதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்தால் அதோட நம்ம மிங்கில் ஆகி ஒர்க் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ஆசை தேங்க் யூ தேங்க் யூ மேம் ஸோ அப்படி பயங்கரமாக பெருமூச்சு விட்ட மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலி எப்படி தோணு எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா பல விஷயங்களில் நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு பெண்கள் இயக்கமாக இல்லைனா பெண்கள் மூமெண்ட்டாக இன்றைக்கி வந்து விஷயங்களை மாற்றி இருக்கிறோம் அப்படின்னு நான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இல்லைனா கற்பனை இருக்கும் அந்த கற்பனை ரொம்ப ரீசெண்டாக வந்து ஒன்று ஒன்றா ஊற்று ஊற்று பார்க்கும்போது ஏன்னா காணாமல் போகுது ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சைல்டு அப்யூஸ் பற்றி நம்ம எப்பயோ வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சு பல சட்டங்கள் பல மாதிரியான விஷயங்கள் ஏற்பாடுகள் எல்லாமே கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கி அதோட ரே அதோட விஷயங்களை திரும்பி பார்க்கும்போது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்குற அதே கதைகள் இன்றைக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நான் நாங்களாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு திரும்பி போகிற மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்படுது அப்புறம் இன்னொன்று தொடர் வேலை செய்யாத ஒரு விஷயமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாமும் அப்படி த தகிக்க வைக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து பெண் கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து பயங்கரமாக வளர்ந்து வந்த ஒரு சூ சூழலாக கருதுகிறாங்க குறிப்பாக தமிழ்நாடு நம்ம மற்ற ராஜஸ்தானை விட்டுருவோம் இல்லைனா சத்தீஸ்கரை விட்டுருவோம் உத்தரகாண்டை விட்டுருவோம் அதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய காரணம் இருக்குது ஆனால் நமக்கு வந்து ஒரு பெரியார் பூமி இல்லைனா ஒரு திராவிட மாடல் இப்படிலாம் ஒரு பேசிகிட்டு இருக்க ஒரு
அதில் ரொம்ப குறிப்பாக வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் இல்லைனா ப்ரொஃபஷ்னல் கல்லூரி இல்லைனா ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கலைத்துறை அப்படிங்கிற ஒரு துறையில் அது வெளிப்படுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஷாக்கிங்காக இருக்குது ரொம்ப பர்சனலாக சொல்லணுன்னா இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி உங்கள் கல்லூரி எனக்கு பழக்கம் கல்லூரியில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் பழக்கம் அவர்கள் கூட எல்லாம் நான் சின்ன வாதங்களில் நான் திரும்பி திரும்பி சொல்லியிருக்கேன் நான் அங்கே ஆர்டிஸ்டாகவும் இருக்க மாட்டேங்கிறீங்க வாத்தியாராகவும் இருக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு நிறைய உங்கள் ஆசிரியர்கள் கூட வந்து நான் கேட்பேன் நான் ஒன்று கலைஞராக இருங்க இல்லைன்னா ஆர்டிஸ்டாக இருங்க ரெண்டுமே உங்களெல்லாம் வெளிப்படலையே அப்படின்னு அது 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 வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே பார்க்க முடியுது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு கோர்ஸை வந்து விரும்பி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைன்னா பிடிவாதமாக அதை தான் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அது வேணவே வேணான்னு நினச்சிட்டு அதுக்குள்ளாரா போகிறீங்க ஆனால் எதுவாக போனாலும் அந்த இடம் உங்களை என்னவாக ஆக்குது என்னவா வரவேற்குது என்னவா வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பக்கம் ஒரு பெரிய கேள்வி சரி ஒரு ஒரு குடும்பம் இன்னைக்கு வந்து மாறலை அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நமக்கு பர பல ஜஸ்டிஃபிகேஷன்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்குது குடும்பத்தை தக்க வச்சுக்கிறது வந்து ஒரு தமிழ் மரபாக தமிழ் பண்பாடாக ஆக்கிட்டு அது வந்து நம்மளை நம்மளை படுத்துகிற பாடு நமக்கு தெரியும் நீ என் நீ வந்து ஏன்னா நீ வந்து பிள்ளையை பார்த்துக்கணும் நீ வந்து மாமியாரை பார்த்துக்கணும் அவங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க கணவனுக்கு பிடிச்சதுனால அவங்களுக்கு வர முடிஞ்சுது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும்போது இதை தாண்டுற அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு கல்லூரியாக இருக்கணும் நாங்கள் திரும்பி திரும்பி கல்வி ஏன் எதுக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் கல்வி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சமத்துவத்தை கொடுக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம நம்மளை வந்து ஒரு சமத்துவத்தை நோக்கி பயணிக்கணும்னு ஆனால் ஒரு கல்லூரியில் என்னென்ன வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம எதிர்கொள்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு ஷாக்கிங்கெல்லாம் இல்லை ஆனால் வந்து இன்றைக்கும் அதை பேச வேண்டியிருக்குதே அப்படிங்கிற ஒரு தேவை தான் நீங்கள் வந்து உடையை பற்றி சொன்னாலும் சரி ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்துகிற மொழி பற்றி சொன்னாலும் சரி ஒரு கோர்ஸை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பயன்படுத்துகிற ஒரு விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி அப்புறம் ஒரு ஒரு மதத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு ஜாதியை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் ஒரு கலை அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆண் பெண் இல்லைன்னு ஒரு டயலாகெல்லாம் வந்து எங்கே போச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய மாபெரும் கேள்வியை ஏற்படுத்துகிறதா ஒரு ஒரு விஷயம் இருந்தது அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ஒரு ப இன்னும் ஒரு பக்கம் நமக்கு இதே மாதிரியே நம்ம எதையெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வர்றோம் அப்படிங்கிறது குடும்பத்துலேயும் நம்ம தான் பண்ணுவோம் பக்கத்து வீட்டக்கா வந்து ஏதோ ஒரு நேரத்தில் அவங்க பேசுனதில் நம்ம வந்து அன்னைக்கு உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் எப்படி ஆர்டிஸ்டை சஸ்டெயின் ஆகிறதுக்கு எதையோ ஒன்று பிடிச்சிட்டு வர வேண்டியதோ ஒரு வாத்தியாராக இருக்க வேண்டியிருக்கு இல்லைனா வந்து உங்களோட சக தொழியாக இருக்க வேண்டியிருக்கு அப்படியும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு பிடிவாதமாக இவங்க சொன்னாங்க பாருங்கள் இன்றைக்கி தூக்கி போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து இது எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களோட உழைப்பு உங்களை நிறுத்தி இருக்குதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஆப்வியஸாக இருக்குது உங்களுக்கு உங்களுடைய இவங்க சொல்லும்பொழுது தமிழ்ச்செல்வி சொல்லும்போது இவங் சாரி இவங்க தமிழ்ச்செல்வி சொல்லும்போது இவங்க சொல்லும்போதெல்லாம் நமக்கு வந்து அவங்க உழைப்பு அவங்க வந்து அதில் இருக்கிற காற்றா ஆர்வம் அவங்க அதில் இருக்கிற ஒரு பிடிவாதம் அவங்க தூக்கி எறிஞ்ச விஷயங்கள் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் இன்றைக்கி வந்து கலையாக மாறி இருக்குது ஸோ நிறைய நேரம் நீங்கள் ரொம்ப சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாலும் இவங்கெல்லாம் சொல்லும்பொழுது அந்த டேஸ்ட் கிடச்சிருச்சுன்னா இதெல்லாம் வந்து அப்படி வந்து அழகான ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது அப்போ வந்து அப்போ அப்போ வந்து என்னென்னா நிறைய நேரம் ஐயோயோ நம்ம ஏன் இதை டேஸ்ட் பண்ணோன்னெல்லாம் நம்ம உணர்றதுக்கு அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகுதில்ல ஸோ அப்போ அது அந் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இயல்பாக ரொம்ப சுலபமாக பயன்படுத்துனீங்க நிறைய பேரோட வார்த்தைகள் இவங்க சொல்லும்போது சொன்னாங்க குழந்தைங்க மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறாங்க எல்லா கலைஞர்களும் சொல்கிற விஷயந்தான் ஒரு குழந்தை மாதிரி க்ரியேட்டிவிட்டிக்குள்ளார ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் ஸோ அது அது அப்படிலாம் ஒரு ஒருத்தர் பேசுகிறதுலேயும் பயங்கர ஃபிலாசபி இருந்தது ரொம்ப உங்களோட உரிமை இருந்தது உங்களோட எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களோட கஷ்டம் இருந்தது இவங்க சொ சின்மையாக சொல்லும் போது சொன்னாங்க நான் வந்து ரீதிங்க் பண்ணுறது ஒரு ஆர்ட்டை வந்து அன்லேர்ன் பண்ணி ரீதிங்க் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கலைக்கு கலையுடைய அடுத்த நிலைக்கு போகிற ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறதுனால ஒரு கலைஞராக மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக போராளியாக இருக்கிறோம் அடிஷ்னலாக நம்மளுடைய நம்ம நம்ம யாருங்கிறத நம்ம தேடிகிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு நிறையா அ
ஸோ அப்புறம் நம்ம நம்மளை எதிர்க்கிற விஷயமா நம்ம போராடுற விஷயமா குடும்பமே இருக்கும்போது நம்ம போராடுற விஷயமா நம்ம வாதியாராகவே இருக்கும்போது நம்ம போராடுற விஷயமா நம்மளுடைய கிளாஸ்மேட்டே இருக்கும்போது நம்ம போராடுற விஷயமா பெண்ணே இருக்கும்போது ஸோ அப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம இதெல்லாம் தாண்டி வர்றதையும் உங்கள் அனுபவங்களில் நிறையா இருந்தது இன்னும் சொல்லணுன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிற விஷயங்களில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த அறிவுரைகள்லாம் பெண்களே சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஆகிற கடுப்பு நமக்கு வந்து இதை வந்து ஒரு ஒரு ஆண் சொன்னால் அது ஏதோ ஆம்பளையாக இருக்கிறான்னு சொல்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அதையே பெண்ணாக சொல்லும் போது நமக்கு என்னவாயிடுது நீ இந்த பொம்பளையாக இருக்கிட்டே நீ எனக்கு இப்படி சொல்கிறியே அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டோன் ஸோ இந்த சொசைட்டியில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல நம் நம்ம வந்து ஒரு சமூகம் பற்றிய ஒரு புரிதலும் கலையோடு சேர்ந்து வரும் பொழுது தான் இதெல்லாத்தையும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு 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 என்ன சொல்ல நம்ம காலேஜ் பிரின்ஸ்பல் சொல்லிடலாமா என்ன நம்ம அம்மா சொல்லிடலாமா என்ன நம்ம அப்பா சொல்லிடலாமா என்ன யாருமே நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது தான் ஆனால் வந்து எல்லா வடிவங்கள்லேயும் நமக்கு அந்த தாக்கங்கள் வர்றதை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் சில தாக்கங்கள் வந்து நமக்கு ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது மா மாமியார் சொன்னால் மாமியார் தானே அப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு விட்டு கொடுக்குற மாதிரியும் அம்மா சொல்லும்போது அம்மாவே அப்படின்றது மாதிரியும் ஒரு நமக்கு ஒரு கோபம் இருக்குது பட் ஓவராலாக நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க விஷயங்கள் மேக்ஸிமம் சிமிலார் பயங்கர சிமிலாரிட்டி இருந்தது நமக்கு ஒரு வேளை நமக்கு அந்த ரிப் ரிப்பீட் பண்ணும்போது அந்த அந்த ஃபாலோ பண்ணுறதுனாலேயோ என்னவோ நிறைய சிமிலாரிட்டி இருந்தது அதோடு வந்து அதோடு வந்து என்ன இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நாம் சொன் நம்ம பேசும்பொழுது அடுத்த செஷனுக்கான விஷயங்களை இங்கே ஆரம்பித்த மாதிரியும் இருந்தது ஸோ நம்ம நம்மளை பற்றி மட்டும் பேசாமல் ஒரு விமன் ஆர்டிஸ்ட்டாக நம்ம என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாமும் கொஞ்சம் சேர்ந்து நமக்கு கிடச்சிது ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு வந்து மிக அதிகமாக நமக்கு இந்த இந்த செஷனோட தொடர்ச்சியாக எல்லோரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பயங்கர பாண்டாயிருக்கலாம் அவ்வளோதான் வந்து நமக்கு ஏன்னா நீங்கள் வேறையா அவங்க வேறையா அவங்க வேறையாலாம் தெரியல எல்லாருக்குள்ளாரையும் ஒரு 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 வகையான கதை வந்து என்ன சொல்ல இருந்தது அங்கேருந்து இங்கேருந்து நீங்களா அப்படின்னு இங்கேருந்து நம்ம வந்து எனக்கும் இதே மாதிரி அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய த்ரெட்டு போச்சு ஸோ நைஸ் நம்ம வந்து திருப்பியும் உட்காருவோம் நம்ம இப்போ போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு திரும்பவும் உட்காருவோம் திரும்பி உட்காரும்போது நமக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் பேசும்பொழுது அந்த ஒன் ஒன்றை எடுத்து கொஞ்சம் விரிவாக பேசும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்போ வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக நீங்கள் எதை ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணிங்க எப்படிலாம் அதை தா தாண்டி வர முடிஞ்சது அது எப்படி பிரமாதமாக ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம் நம்ம ஸோ சாப்பிட்டுட்டு வருவோம் நைஸ்